இது ஒரு காலம் இனி வரும் காலம் இனிமை தரும் காலம் இது ஏசுவின் காலம் இது ஒரு காலம் இனி வரும் காலம் இனிமை தரும் காலம் இது ஏசுவின் காலம் சரி இன்றைக்கு நான் பேச போகிற மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாடத்தை உங்களுக்கு படித்து கொடுக்க போகிறேன் அவசரம் இல்லாமல் ஆற அமர தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பாடம் மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட இந்த விஷயம் பேச போகின்ற இந்த தலைப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான பிரதானமான ஒரு தலைப்பு இந்த தலைப்புக்குள்ளே பல விடயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன சரியா இந்த தலைப்பு என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை சரியா இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை என்பதனை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு விழாவரியாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையை பற்றி பேசும்போது அதற்குள்ளே பல முக்கியமான அம்சங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன கடைசி காலத்தை பற்றி பேச வேண்டும் ஏனென்றால் கடைசி காலத்திலே தான் இயேசுவின் வருகை நடக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கடைசி காலம் என்றால் என்ன கடைசி காலத்திலே உலகம் எப்படி இருக்கும் கடைசி காலத்திலே அரசியல் எப்படி இருக்கும் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் மதம் எப்படி இருக்கும் என்று பல விபரங்கள் கடைசி காலத்தை பற்றி இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி பேசியாக வேண்டும் கடைசி கால சபை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்று பேச வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை ரகசியமாயிருக்குமா பகிரங்கமாயிருக்குமா அவர் எப்படி வருவார் இப்படி பல விடயங்களை பேச வேண்டி இருக்கிறது அடுத்தது இந்த கடைசி கால இயேசுவினுடைய வருகை சம்பந்தமாக இயேசுவினுடைய இயேசு எங்கே இருந்து வருகிறார் பரலோகத்தில் இருந்து வருகிறார் எதற்காக வருகிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தன்னுடைய சபைக்காக வருகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சபையை எடுத்துக்கொண்டு போக வருகிறார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ரப்சர் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவோம் சரியா பிரெஞ்சு சொல்லும் ரப்சர் தான் பிரெஞ்சிலே பண்டைய பிரெஞ்சிலே ரப்சுரே என்று சொன்ன அந்த சொல் தான் ஆங்கிலத்திலே ரப்சர் என்றும் லத்தீனிலே ரப்சுரா என்ற சொல் ஆங்கிலத்திலே ரப்சர் என்றும் இருக்கிறது பண்டைய பிரெஞ்சிலே ரப்சுரே என்றால் கடத்தி கொண்டு போவதல் என்று அர்த்தம் கிட்னாப்பிங் லத்தீன் மொழியிலேயும் ரப்சுரா என்றால் கடத்தி கொண்டு போவது அந்த ஒரு ஒரு ஐடியாவை அந்த ஒரு 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 கருத்தை முன்வைத்து ஆங்கிலத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை ஒரு கடத்தலாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதாவது இயேசு வந்து தன்னுடைய மனவாட்டியை உலகத்தில் இருந்து கடத்தி கொண்டு போய் விடுகிறாராம் எதற்காக இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற வரப்போகின்ற பாடுகளுக்கு சபையை தப்புவிக்க அப்போ அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கிறது என்றால் அது எப்படிப்பட்டது என்றெல்லாம் பேச போகிறேன் சரியா இயேசுனுடைய வருகை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நடக்குமா அல்லது இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலே நடக்குமா இப்படி எல்லாம் பேச போகிறேன் சரியா அதற்கு தானியல் புத்தகத்தில் இருந்து சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பேன் தெசலோனிக்கே இருக்க எழுதப்பட்ட நிருபத்திலேயும் மத்திய புத்தகத்திலேயும் இருந்து சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆகவே நான் கற்றுக் கொடுக்க போகின்ற எல்லாமே அநேகமாக வேத ஆதாரங்களின்படியாய் தான் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு உபதேசமும் வேத ஆதாரத்தில் அமையாவிட்டால் அந்த உபதேசத்தை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்களுடைய புத்தகம் இந்த வேதாகமம் தான் இந்த வேதத்திலே இல்லாத இந்த வேதத்தோடு ஒத்து போகாத எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது சரியா அது எவ்வளவு அழகாக கவர்ச்சியாக நன்றாக இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய ஊழியம் என்ற பெயரிலே இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் அட்டூழியம் செய்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு காலம் இது சரியா ஆகவே இந்த காலத்திலே கவனமாய் இருக்க வேண்டும் இந்த விசேஷமாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கடைசி கால உபதேசத்தை பற்றி பிரசங்கம் செய்வது மிகவும் ஆபத்தானது பயங்கரமானது கஷ்டமானது ஆனால் அநேகர் 
கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிற ஒரு பாடமும் இதுதான் அநேகர் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிற பாடமும் இதுதான் சரியா இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் இந்த கடைசி காலத்தை பற்றி எதிர்காலத்தை பற்றி அநேகருக்கு தெரிந்து கொள்ள ஆசை அது எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் அதனால் தானே சாஸ்திரக்காரர்களுக்கு உத்தியோகம் இருக்கிறது சாஸ்திரக்காரர்களிடத்திலே போய் எனக்கு என்ன எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது என்று கையை கொடுப்பவன் இருக்கிறபடினால் தான் சாஸ்திரக்காரர்கள் பிழைக்கிறார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு எத்தனை பத்திரிகைகளை எடுத்து பார்த்தாலும் எந்த நாட்டு எந்த பத்திரிகைகளை எடுத்து பார்த்தாலும் ராசி பலன் இருக்கிறதே ஏன் அந்த ராசிகளை வைத்து தனக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்று கண்டுபிடிக்கின்ற ஆசையினால் தானே இன்றைக்கு அநேக என்று சொல்லி விச்சஸ் இன்றைக்கு தொலைக்காட்சியில நேரடியாக வந்து அவர்கள் தொலைபேசியில அழைப்பவர்களுக்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்டவர் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தொழில் செய்தால் நல்லது இப்படிப்பட்ட விஷயம் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது ஜாதகம் பார்க்கிறார்களே இதெல்லாம் என்னத்துக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று அன்று அந்த அந்த ஆர்வத்தை அந்த ஆர்வத்தை முன்னிட்டு இப்படி செய்கிறார்கள் எனவே ரசிக்கப்பட்டு உள்ளே வந்தவர்களுக்கும் சரியான விருப்பம் எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அப்ப அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கல் எனக்கே இது நடக்கிறது என்னவென்றால் நான் போகிற சில இடங்களுக்கு நான் பிரசங்கித்து முடித்த பிறகு ஜபம் செய்து கொள்ள வருவார்கள் வந்து என்ன இடத்துல கேட்பார்கள் ஜபம் பண்ணி முடித்த பிறகு கருத்துல எனக்கு ஏதாவது என்னை பற்றி என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு நான் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனா சாஸ்திரக்காரனா இப்போ கேட்பவர்கள் இப்படி ஆசையாய் கேட்கும் பொழுது இதனால் இன்றைக்கு கள்ளத்திற்க தரிசிகள் அதிகம் உருவாகி இருக்கிறார்கள் பிரச்சனை என்னவென்றால் நல்ல தீர்க்க தரிசனம் என்றொன்று இருக்கிறபடியினால் எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் உதாசீனம் செய்யவும் முடியாது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் என்று ஒன்று இருக்கிறபடினால் எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்பவும் முடியாது ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலைமைக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் இப்ப இந்த கடைசி கால உபதேசத்தை பற்றி அழகாக கவர்ச்சியாக சொல்லும் போது ஜனங்களும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு கேட்டுக்கொள்வார்கள் ஜனங்களே இன்றைக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததா இல்லையா நடந்தது அது ஏன் தெரியுமா பைபிள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதோ அதுதான் அப்படின்னு அவர் பார்ப்பாரு ஒரு கேன கூட்டமே இருக்குது அப்புறம் பைபிள் இருக்கிறத பத்தி மட்டும் சொல்லாம இல்லாததும் சொல்லுவார் அப்ப அவங்க ஐயோ அழகான விஷயமா இருக்குது இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஆவியான ஒரு வெளிப்படுத்தணும் வழங்குதா ஆவியான ஒரு வெளிப்படுத்தணும் பைபிள் இல்லாததுக்கெல்லாம் போயிட்டாரு கொஞ்ச நேரத்தில் மாப்பிள்ள சொல்ல ஆரம்பிப்பாரு ஆவியானவர் எப்படி வெளிப்படுத்தினார் தெரியுமா தேவ தூதன் அனுப்புனாரு அவர் தேவ தூதன் தான் வந்து நின்று எனக்கு காட்டினான் ஐஃபல் டவர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனான் காட்டினா கண்டா என்னத்தை காண்கிறாய் நான் சொன்னேன் ஒரு டவரை காண்கிறேன் இதை உருவாக்கினவன் யார் தெரியுமா தெரியாது குஸ்ட் ஆஃப் ஐஃபல் தேவ தூதன் வந்து சொல்லணுமா இது சின்ன பிள்ளை கிட்ட கேட்டாலும் தெரியும் இப்படி கதை விடுறவங்க இன்றைக்கு கடைசி கால உபதேசத்தை வைத்து ஜனங்களை குழப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பானவர்களே உண்மையாக வேத ஆதாரத்தின்படி இயேசுவினுடைய இரண்டாவது வருகை பற்றி நான் பேச வந்திருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் வருமானால் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வருகின்ற நாட்களில் ஒரு நாளில் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் அதற்கு தெரிந்த அளவு முடிந்த அளவு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறேன் சரியா சரி இப்போ இயேசுவினுடைய வருகையை பற்றி இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் இயேசுவே சொன்னார் நான் போகிறேன் போகிறது போல வருவேன் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் இயேசு உயிரோடு எழும்பி நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு அவர் பரமேறும் பொழுது இந்த கலிலேயராகிய மனுஷர்கள் அவரை பார்த்து வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தேவ தூதன் வந்து சொன்னான் கலிலேயராகிய மனுஷர்களே பிரமித்து பார்க்காதீர்கள் இயேசு எப்படி போனாரோ அதே விதமாக வரப்போகிறார் அப்போ இயேசு திரும்ப வரப்போகிறார் என்கின்ற அந்த சத்தியம் இயேசு இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற பொழுதே அவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒரு சத்தியம் இயேசு பரமேறும் பொழுது தேவ தூதர்கள் வந்து உறுதிப்படுத்தின ஒரு சத்தியம் அதற்கு பிறகு சபை தொடங்கி அப்போஸ்தலர்களால் சபை நடத்தப்படும் பொழுது அந்த அப்போஸ்தலர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒரு சத்தியம் பிற்பாடு அந்த அப்போஸ்தலர்கள் நிருபங்களை எழுதும் பொழுது 
அந்த நிருபங்களிலே அவர்கள் மறுபடி ஞாபகப்படுத்தி உறுதிப்படுத்திய ஒரு விஷயம் வெளிப்படுத்தின விசேஷமாகிய வேதத்தின் கடைசி புத்தகத்தை எழுதிய யோவான் தெளிவாக உறுதிப்படுத்திய ஒரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அந்த விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்க எத்தனையோ பேர் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறபடியால் நானும் இதை கற்றுக் கொடுக்கிறேன் அப்படி நிறைய பேருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னால்தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த மனுஷனுடைய உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்று அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அங்கே இருந்து கொண்டு பாஸ்டர் சுரேஷ் உங்களை எங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா உங்களை விட எங்கள் பாஸ்டரை எங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா எங்கள் பாஸ்டர் உங்களை கொண்டு வந்து இதை உபதேசிக்க நிறுத்தி இருக்கிறார் என்றால் உங்களுக்கு இதை உப உபதேசிக்க தெரியும் நீங்கள் இதை உபதேசிக்க கூடியவர் என்றுதானே அர்த்தம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் வேதத்தின்படி நான் இதை நிரூபித்தாக வேண்டும் உங்களுக்கு ஏனென்றால் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் நாலு இருக்கின்றன வேதத்திலே வேதத்திலே இருக்கின்ற சுவிசேஷ புத்தகங்கள் போக நிறைய பேர் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் என்று புத்தகங்கள் எழுதினார்கள் அந்த காலத்திலே தேயோப்பில் என்று ஒரு வைத்தியர் இருந்தார் கிரேக்க வைத்தியர் அவர் ஒரு வைத்தியர் நல்ல படித்த மனுஷன் பணக்காரன் அவர் ரசிக்கப்பட்ட ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தவுடன் அநேகர் அவரிடத்திலே வந்து நான் எழுதிய சுவிசேஷத்தை வாசியுங்கள் இதுல இயேசுவை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் இதோ நாங்கள் எங்கள் ஊழியத்தின் மூலமாக உருவாக்கிய சுவிசேஷத்தை வாசியுங்கள் இதுல இயேசுவை பற்றி நான் நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் என்றெல்லாம் அநேகர் வந்து தேயோப்பிலுக்கு சுவிசேஷ புத்தகங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவரும் அதை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வாசித்தார் அவர் வைத்தியர் படித்தவர் ஆகவே வாங்கினதை சும்மா வைக்காமல் வாசித்தார் வாசித்து பார்க்கும் போது என்ன இருக்கிறது என்றால் ஒன்றிலே இருக்கின்ற விஷயம் மற்றதிலே இல்லை ஒன்றிலே சொல்லப்பட்டதை விட வித்தியாசமான கருத்து வேற ஒன்றிலே இருக்கிறது அவர் குழம்பி போனார் எதை நம்புவது எப்படி நம்புவது யார் சொல்லுவது சரி இவர்கள் எல்லாம் யார் என்று இவருக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அதனால் ஆண்டவர் லூக்கா என்ற இன்னொரு வைத்தியரை தெரிவு செய்து கொண்டார் லூக்கா என்ற வைத்தியர் இந்த தேயோப்பில் என்ற தன்னுடைய நண்பர் தன்னோட மெடிக்கல் காலேஜில் படித்த அந்த நண்பராகிய தேயோப்பிலுவுக்கு தான் லூக்கா சுவிசேஷத்தை எழுதினார் சரியா அவர் எழுதும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் என்று யாராவது லூக்கா முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை தெளிவாய் வாசியுங்கள் இஸ்லாத்திலே சில புத்தகங்கள் இருக்கின்றன தெரியுந்தானே அல் குரான் அதுதான் அவர்களுடைய பிரதான இறை வார்த்தை என்று அவர்கள் நம்புவது ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு வசனங்கள் இருக்கின்றன உபுல் காசிம் என்பவர் எழுதினார் அவருடைய பேர் தான் மஹமூத் ஆனால் அது போக ஹதீத் என்று இருக்கிறது இஞ்சில் என்று இருக்கிறது தெரியுமா குரான் சொல்லுகிறது ஈஷா நபியை பற்றி படிக்க வேண்டுமானால் இஞ்சில் வேதத்தை வாசிக்க சொல்லி ஈஷா நபி என்றால் இயேசு அவர் எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இஞ்சில் வேதத்தை படிக்க சொல்லி சொல்லி எத்தனை பேருக்கு இஞ்சில் வேதம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இஸ்லாத்தில் இல்லையா அந்த இஞ்சில் வேதம் என்பது லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் சரியா ஆகவே குரான் அவர் உபுல் காசிம் அதாவது முகமட் லூக்கா புத்தகத்தை வாசிச்சாரோ தெரியல ஆனால் குரானில் எழுதியிருக்காரு இஞ்சில் வேதத்தை பாசிச்ச வாசிச்சா ஈசா நபியை பற்றி தெரியும் ஆனால் குரானில் எழுதியிருக்கிற இயேசு கதையும் லூக்காவில் இருக்கிற இயேசு கதையும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு ஆகவே முகமட் அதை பார்த்துருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் சரி ம் வாசிங்க மகா கனம் பொருந்திய தேயோப்புழுவே நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்ப காலம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே கவனிங்க இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு மகா கனம் புரிந்திய தேவப்புழுவே இந்த இயேசுவோடே கூட ஆரம்ப காலத்துல இருந்து கண்ணால் கண்டு நமக்கு ஒப்புவித்தவர்களுடைய சாட்சிகளின்படி வாசிங்க ஆரம்ப காலம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சரித்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடி அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடி நார்னா இப்போ நான் கரடி குழங்கு வௌவால் கருவாடு எல்லாமே இப்ப எழுதுது அதனால் அதான் சொல்றார் அதனால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்து அறிந்து திட்டமாய் விசாரித்து அறிந்து அறிந்த நானும் நான் டாக்டர் டாக்டர் லூக் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று நீர் சரியானதை அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் அவைகளை ஒழுங்காய் கிரமமாய் முறையாய் 
உமக்கு எழுதுவது உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிட்டு எனக்கு நலமாய் தோன்றிட்டு புரியுதா ஒரு வைத்தியர் ஊழியக்காரன் பவுலோடு ஊழியம் செய்தவர் இந்த லூகா சொல்லுகிறார் தேயோப்பிலுவே நீ ஒரு வைத்தியன் இப்போ நீ ரசிக்கப்பட்டு விட்டாய் உனக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அந்த சுவிசேஷத்தை இப்பொழுது கண்டவனும் கடியவனும் அவன் அவனுக்கு இஷ்டமானபடி எழுதி அநேகம் பேர் இப்போ புறப்பட்டு விட்டான் எனவே ராசா பொறுத்திரு அவசரப்படாதே எல்லாரையும் நம்பாதே எல்லாரையும் நம்பாமலும் விடாதே நான் ஒழுங்காய் திட்டமாய் கிரமமாய் ஆராய்ந்து இவர்களை எல்லாம் ஆரம்ப முதல் கண்ணார கண்டவர்களோடு இருந்து அமர்ந்து அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தவற்றை எல்லாம் ஆராய்ந்து முறையாக கிழமமாக ஒழுங்காக உமக்கு எழுதுவது நல்லதாய்ப்பட்டது ஓகேயா அதுபோல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்பானவர்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை கிரேக்க மொழியிலே படித்து அதை இயேசுவும் யோவானும் பேசி ஆராமிய மொழிக்கு மொழி பெயர்த்து அதனால் ஒரு பட்டமும் வாங்கி சர்வ கலாசாலைக்கு அதை கொடுத்து தானியல் புத்தகத்தின் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை மூன்று வருஷம் ஆராய்ந்து இந்த கடைசி கால உபதேசத்தை பற்றி ஐக்கிய நாடுகள் சபை நேற்றோ இந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் போய் பிரசல்ஸ் போய் நியூயார்க் போய் லண்டன் போய் இந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் போய் பெரிய பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பற்றின விஷயங்களை பேலினிலே போய் உரைத்து அப்புறம் அதை குறித்து புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டு ஆங்கிலத்திலே ஒரு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் அதிகாரம் கொண்டவன் என்ற பட்டம் வாங்கி ஒரு எஸ்கட்டாலஜிஸ்ட் கடைசி கால உபதேசகன் என்ற பட்டத்தையும் பதவியையும் முறையாய் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து இன்று கற்றுக் கொடுக்கிறேன் ஓகேயா இப்ப விளங்குதா லூக்காவை போல நன்றி கை தட்டுறதுக்காக ஆனால் கை தட்ட சொல்லவில்லை கை தட்ட சொல்லவில்லை தட்டுறதுக்காக நன்றி அது உங்கள் அன்பு நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் சும்மா மேகசீன் வாசித்து இன்டர்நெட் பார்த்து அந்த டிவி இந்த டிவி பார்த்து இவன் பிரசங்கம் அவன் பிரசங்கம் பார்த்து நான் வரவில்லை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒழுங்காய் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகளோடு வந்திருக்கிறேன் தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பேர்லினிலே வைத்து நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பற்றி அவர்களுக்கு பேசும்போது சொன்னேன் ஜெர்மனியின் தலைநகரம் பான்னிலே இருக்கிறது ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின்படி அந்த தலைநகரம் மறுபடி பேர்லினுக்கு வர வேண்டும் ஆகவே இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்குள் உலகம் கால் வைக்க முன் பான்னிலே இருக்கின்ற அந்த தலைநகரம் பேர்லினுக்கு வர வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் அப்போ பேர்லினிலே இருந்த பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் என்னோடு வாதாடி சொன்னார்கள் நீங்கள் சொல்லுவதை இளிச்சமாயன் நம்புவான் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் ஏனென்றால் பொன்னிலே தான் அனைத்து அரசாங்க அலுவலகங்களும் இருக்கின்றன எல்லா வெளிநாட்டு தூதரகங்களும் பொன்னிலே இருக்கின்றன பொன்னில யாருக்காவது ஜெர்மனி பற்றிய பரிச்சயம் இருந்தால் நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியும் பொன்னிலே தான் எல்லாம் இருக்கின்றன பேர்லினிலே பேர்லின் ஒரு காலத்திலே ஜெர்மனியின் தலைநகரமாக இருந்தாலும் இரண்டாம் உலக யுத்த முடிவின் போது ரஷ்யர்கள் கிழக்கு பெர்லினை பிடித்து நேச நாடுகள் மேற்கு பெர்லினை பிடித்து இடையிலே ஒரு பெரிய மதில் கட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த மதில் உடைக்கப்பட்டாலும் ஈஸ்ட் ஜெர் ஈஸ்ட் பேர்லின் வெஸ்ட் பேர்லின் இன்னும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது இந்த வெஸ்ட் பேர்லினுக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த அரசாங்க ஒரு கட்டடம் என்று சொன்னால் ஹிட்லரனுடைய பாராளுமன்றம் தான் அது ஒரு மியூசியம் போலத்தான் இருக்கிறதே ஒழிய மறுபடி இங்கே தலைநகரத்தை கொண்டு வர முடியாது நீ என்ன பிதற்றுகிறாய் என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தி நான் பேசவில்லை தேவ தூதன் எனக்கு வந்து சொல்லவில்லை நான் கிரேக்க மொழியில் இருந்து அராமிய மொழிக்கு மொழி பெயர்த்த இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின்படி பெர்கமம் டெம்பிள் இருக்கின்ற நகரம் தலைநகரமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இது நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன நடந்தது என்று இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு வரை அல்ல தொன்னூற்றி எட்டிலே பொன்னிலே இருந்து தலைநகரம் பேர்லினுக்கு மாற்றப்பட்டது அப்போதான் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்புகள் வர ஆரம்பித்தன ஓ சுரேஷ் நீ இப்படி சொன்னாய் அது நடந்து விட்டதே நாங்கள் நடக்காது என்று நினைத்தோம் நடந்து விட்டதே என்று அன்பானவர்களே வேதம் உலகத்தின் ஒவ்வொரு அசைவையும் சொல்லுகிறது அதை ஒழுங்காய் வாசித்து பார்த்தால் 
இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்று வேதத்திலே கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா உங்களுக்கு இதை விளக்க நான் முடியாது ஏனென்றால் நிறைய இருக்கிறது கடைசி கால உபதேசம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதைத்தான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் கடைசி கால உபதேசத்தை பற்றி படித்துக் கொடுக்கிறவர்கள் உலகத்திலே என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போ சமீப காலத்திலே எகிப்திலே என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் லிபியாவிலே மகமர் கடாஃபிக்கு என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஈராக்கிலே சதாம் ஹுசைனுக்கு என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் இந்த ஈரான் ஓவராக துள்ளி கொண்டிருக்கிறது ஜனவரி மாதத்திலே ஐரோப்பிய சமூகம் சொன்னது உங்களுடைய அந்த அணு ஆயுத உற்பத்திகளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த அந்த கமிட்டியை நீங்கள் பார்த்தால் அந்த அவர்கள் பேசினதை பார்த்தால் இந்த பிரெஞ்சு காரணம் இங்கிலாந்து காரணம் தான் கொஞ்சம் கூடுதலாக துள்ளினான் எனவே நேற்று நேற்று ஈரானிய உள்துறை அமைச்சு ஒரு அறிக்கை விடுத்தது நாளையிலிருந்து அதாவது இன்றிலிருந்து பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் அவர்கள் அனுப்புகின்ற அந்த மசகு எண்ணெயை அவர்கள் ரத்து செய்து விட்டார்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியுது சரியா இன்னையோட வராது சரியா ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேரல் ஏற்றுமதி செய்கிறது ஈரான் அவர்கள் இப்போ என்ன செய்கிறார்கள் சீனாவோடு பேசி இந்தியாவோடு பேசி சீனாவுக்கு நூற்றுக்கு பத்து வீத கழிவும் இந்தியாவுக்கு நூற்றுக்கு பதினைந்து வீத கழிவுமாக இந்த பிரான்சுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் கொடுத்து வந்த மசக எண்ணெயை கொடுப்பதற்கு அவர்கள் தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ ஈரான் தனது புத்தியை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் தனது இரண்டு போர் கப்பல்களை எகிப்தின் சுயஸ் கால்வாய்க்குள்ளே அனுப்பி இப்போ அங்கே தன்னுடைய ஆயுதங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கா யோசிக்கிறது இதற்கு பிரதி உத்தரமாக மத்திய தரை கடலுக்கு அவர்களுடைய போர்க்கப்பலை அனுப்புவதற்கு ஈரானின் பதினெட்டாவது பிளீட் பதினெட்டாவது நேவல் பிளீட் என்பது ஒரு பயங்கரமான ஒரு கடற்படை அணி அதை சேர்ந்த இரண்டு கப்பல்கள் தான் வந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு உலக அரங்கத்தை பார்த்தால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட எத்தனையோ விஷயங்கள் மறுபடி நடந்து கொண்டிருக்கின்றதை காணலாம் எகிப்து இதற்கு இடம் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் என்னென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே அவர்கள் கேம்ப் டேவிட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும் போது இந்த சுயஸ் கால்வாய்க்குள்ளே யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்ற ஒரு ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் போட்டபடினால் இதை நிறுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு முடியாமல் இருக்கிறது இப்போ சில பேர் பார்க்குறீங்க டெலிட்ராமாவை விட இது புரியுதில்லையே அப்படின்ட்டு டெலிட்ராமா தான் அநேகமா புரியாது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இன்றைக்கு உலகத்திலே நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் சரியா வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஈரான் ஈராக் சிரியா லெபனான் எல்லாம் வேத நா வேத நாடுகள் வேதாகமத்தில் காணப்படுகிற நாடுகள் இன்றைய ஈராக் அன்றைய பாபிலோன் இன்றைய ஈரான் அன்றைய ஆசிரியா சரியா சல்மனேசர் இப்படிப்பட்ட ராஜாக்கள் வேதத்திலே காணப்படுகிற அந்த ராஜாக்கள் ஆட்சி செய்த நாடுகள் ஈரான் இந்த நாடுகள் திரும்ப வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வரும் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது சிரியா சரியா சிரியா நாடு இப்போ சிரியா நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு என்னது சொல்றது அனாதை அனாதை சண்டை கடந்த பதினோரு மாதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு சிவில் யுத்தமாக வெடிக்க காத்திருக்கிறது சரியா இப்படி பயங்கரமாக நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த வெனிசுவேலா நாட்டிலே அது ஒரு கத்தோலிக்க நாடு வெனிசுவேலா நாட்டிலே அதிபர் ஷவேஸுக்கு எதிராக யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் அரசாங்க தொலைக்காட்சியிலே யூதர்கள் தான் இதற்கெல்லாம் சயனிசம் தான் காரணம் எங்களுடைய நாட்டு பிரச்சனைக்கு என்று சொன்னதை வாபஸ் பெற வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஏராளமான விஷயம் நடக்கிறதப்பா உண்டியல்ல காசு அனுப்புறத நிப்பாட்டிட்டாங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது அது பிரச்சனையா இருக்குது வெஸ்டர்ன் யூனியனா மணி கிராமா எதனா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்குது இன்றைக்கு நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் இயேசுவனுடைய வருகைக்கு முன்பதாக உலகத்திலே ஒரு பெரிய குழப்பம் வரும் என்றபடினால் இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கின்ற விஷயங்களை அதை குறித்து அறிந்தவர்கள் பார்த்து ஆயத்தத்தோடு அவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஓகேயா சரி இப்போ வேதத்திலே சில விஷயங்களுக்கு வருவோமா இயேசு திரும்ப வரப்போகிறார் என்று ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்கள் ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்பினார்கள் ஏனென்றால் இயேசுவானவரே அதை சொல்லிவிட்டு போனதாக 
இயேசுவோடு இருந்த அந்த பதினோரு சீஷர்களும் அவர்களோடு இணைந்த பவுலும் சொல்லி எல்லாருக்கும் உபதேசித்தார் எனவே அநேக ஜனங்கள் தங்கள் வாழ்நாளிலே இயேசு வரப்போகிறார் என்று நினைக்க தொடங்கினார்கள் குறிப்பாக தெசலோனிக்கே பட்டணம் என்ற அந்த பட்டணம் நல்ல ஒரு பட்டணம் இப்ப ஒவ்வொரு பட்டணங்கள் இருந்த நல்லவா இப்ப புதிய ஏற்பாட்டிலே இந்த சீஷர்கள் போய் சபை ஆரம்பித்த பல பட்டணங்கள் இருந்தன சரியா அக்வில்லா பிரிசில்லா என்று இரண்டு பேர் போய் சுவிசேஷம் எங்கே அறிவித்தார்கள் கொரிந்துவிலே பவுல் அடியார் என்ன செய்தார் அவர்களோடு போய் பதினெட்டு மாதங்கள் கொரிந்துவிலே தங்கியிருந்து அந்த சபையை உறுதிப்படுத்தினார் பவுல் அடியார் தான் எபேசுவிலே போய் சபை தொடங்கினார் எபேசுவிலே யாருடைய வீட்டிலே தொடங்கினார் பிளேமோன் என்கின்ற மனுஷனுடைய வீட்டிலே தொடங்கினார் பிளேமோன் என்ற ஒரு நிருபம் இருக்கிறதே அந்த அந்த பிளேமோன் அந்த பிளேமோனுடைய வீட்டிலே அடிமையாய் ஓனேசியம் என்ற ஒருவன் இருந்தான் அந்த பிளேமனுடைய வீட்டிலே எபேசுவிலே தொடங்கினார் பிறகு அந்த எபேசுவுக்கு திமுக தேவை அனுப்பினார் பிறகு அந்த எபேசுவை பராமரிப்பதற்கு யோவான் அங்கே பிரஸ் பீட்டராக பெரிய ஒரு பிஷப்பாக போய் இருந்தார் நம்முடைய யோவான் இயேசுவின் சீசன் ஆகிய யோவான் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் லிதியால் என்ற ஒரு 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 பெண் ரச்சிக்கப்பட்ட பிலிப் என்ற பட்டணத்திலே அந்த பிலிப்பிய பட்டணத்திலே ஒரு சபை பவுல் தொடங்கினார் அங்கே தான் சீலாவையும் பவுலையும் கொண்டு போய் சிறையில் எல்லாம் வைத்தார்கள் இப்படி பல இடங்களிலே இந்த அப்போசர்கள் போய் ஊழியம் செய்தார்கள் ஒவ்வொரு நகரம் ஒவ்வொரு மாதிரி எபேசு பட்டணம் என்றால் படித்த பெரியவர்கள் வாழுகின்ற பட்டணம் அங்கே எல்லாமே நல்லா படித்தவங்க நல்ல பணக்காரங்க வசதியானவங்க சரியா குறைந்து பட்டணத்துக்கு போனால் அங்கே படிக்காதவர்கள் ஆனால் பணக்காரர்கள் என்றால் அது ஒரு வியாபார பட்டணம் நிறைய பாவங்கள் இருந்தன அந்நிய செலாவணி வெளிநாட்டு காரர்கள் எல்லாம் வந்து இரண்டு துறைமுகங்கள் இருந்தன ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மெயின் ரோடு இருந்தது எனவே பெரிய டூரிஸ்ட் நிறைந்த இடம் பிலிப்பு பட்டணம் வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையான பட்டணம் முக்கியமான ஒரு பட்டணமாக இருந்தாலும் அதில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏழை ஜனங்கள் இந்த தெசலோனிக்க பட்டணம் என்ற பட்டணம் தான் படித்தவர்களும் பணக்காரர்களும் நல்லவர்களும் இருந்த இடம் தெசலோனிக்க வந்து நல்ல ஜனங்கள் அவர்கள் அவர்கள் எபேசுக்காரர்களை போல பெரிய படித்தவர்களும் அல்ல ஆனால் படித்தவர்கள் குறைந்து பட்டணத்தார் போல பெரிய பணக்காரர்களும் அல்ல ஆனால் வசதியானவர்கள் சரியா இந்த சிமர்னா போன்ற இடங்களில் இருந்த கெட்டவர்களை போல அல்ல இவர்கள் நல்லவர்கள் அதனால்தான் பவுலடியார் ஒரு தடவை சொல்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து தேமா தெசலோனிக்கைக்கு போய்விட்டான் என்று திமுத்தி புத்தகத்துக்கு திமுத்தி எழுதும் போது சொல்லுகிறார் இந்த தெசலோனிக்க ஜனங்கள் வசதியா இருந்தவர்கள் நன்றாய் படித்தவர்கள் ஆனால் நல்லவர்கள் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் எனவே இந்த இயேசு திரும்பி வரப்போகிறார் என்ற செய்தி அவர்களை கொஞ்சம் கூடுதலாக பாதித்து விட்டது அவர்கள் என்ன செய்ய சொன்னார்கள் அப்போ என்னத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் அப்போ என்னத்துக்கு படிக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு நம்ம கொண்டு போய் வேண்டாம் வரப்போகிறார் ஆயத்தமாகும் என்று இவர்கள் குளம்ப ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ இறந்த ஜனங்களை குறித்து தூக்கப்படுறா ஐயோ இயேசு வரப்போகிறார் அடுத்த வருஷமோ அடுத்த மாதமோ அதற்குள்ளாக செத்து விட்டானே அதற்குள்ளாக செத்து போய்விட்டாலே என்று செத்து போனவர்கள் வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் இழந்து போனார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை என்று இவர்கள் வேதனைப்பட்டு ஆரம்பித்தார்கள் அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறங்க ஒன்று இயேசு வரப்போகிறார் என்று இனி நம்முடைய அன்றாடக வேலைகளை செய்ய தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை வீடு கட்டி முடிக்க தேவையில்லை வேலை செய்ய தேவையில்லை எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஆயத்தமா இருப்போம் என்று மூடத்தனமாக பொருட்களை பண்டங்களை எல்லாம் இழக்க ஆரம்பித்தார்கள் இரண்டாவது அவர்களுடைய ரச்சிக்கப்பட்ட உறவினர்கள் குடும்பத்தார் நண்பர்கள் இறக்கும் போது அனாவசியமாக தூக்கப்பட்டார்கள் ஐயோ இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார்களே இவர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டார்களே அதனால் பவுல் அடியார் அவர்களுக்கு எழுதின முதலாவது நிருபத்திலே ஒன்று தெசலோனி கேரிலே நான்காவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை எழுதுகிறார் இப்போ விளங்குதான் அந்த பின்னணி 
இந்த பின்னணி உடைய இந்த தெசலோனிக்கருக்கு இவர் இப்படி எழுதுகிறார் வாசிங்க பதிமூன்றாவது வசனம் ஒன்று தெசலோனிக்கர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு முதலாவது விளக்க போகிறேன் அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் ஆன மற்றவர்களை போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை செத்து போன மற்றவர்களை மற்றவர்கள் ஆண்டவர் இல்லாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இறந்து போனவர்களுடைய வாழ்க்கை அதோடு முடிந்து விட்டது என்று ஒப்பாரி வைக்கிறார்களே அதே போல இப்போ நீங்களும் துக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லை என்பது போல அழுகிறீர்களே அப்படி நீங்கள் அறிவு கட்டத்தனமாக இருப்பது சரியல்ல ஆகவே அந்த செத்து போனவர்களை பற்றியும் உயிரோடு இருக்கிற எங்களை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் என்று பவுலடியார் சொல்லுகிறார் அநேகமான மரண வீடுகளிலே இந்த வசனங்களை வாசிப்பது உண்டு சரியா சரி வாசிப்போம் இயேசுவானவர் மறைத்து பின்பு இழந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடு கூட கொண்டு வருவார் சரி இப்ப பவுல் அடியார் ஒரு பெரிய ஒரு உபதேசத்தை கொடுக்கிறார் அன்பர்களை இதை கேளுங்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் பவுல் சொல்லுகிறார் இயேசு மறித்தார் என்றும் அவர் உயிரோடு எழும்பினார் என்றும் விசுவாசிக்கிறோம் அல்லவா அதே போல அவருக்குள்ளாக மறைத்தவர்களையும் இயேசு உயிர்ப்பித்து கொண்டு வரப்போகிறார் என்று சொன்னார் பவுலடியா சொல்லுகிறார் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் முதலாவது நீங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க ஏனெனில் கத்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது கத்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கிற நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்தி கொள்வதில்லை சரி அடுத்த வசனத்தையும் வாசிச்சிருங்க பதினாறு ஏனெனில் கத்தர் கத்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் இப்போ மறித்த கிறிஸ்தவர்களுடைய உயிர் தெழுதலை பற்றி பேச நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இயேசுமின் இரண்டாவது வருகையை பற்றி பேசும்போது அநேக விஷயங்களை பேச வேண்டும் என்று அதிலே ஒன்றுதான் மறித்தவர்களுடைய உயிர் தெழுதல் சரியா மறித்த கிறிஸ்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் இதை பவுலடியார் தெளிவாக சொல்லுகிறார் எப்போ எழும்புவார்களாம் இயேசு வரும் போது அந்த வருகை எப்போ நடக்கும் என்று பிறகு சொல்லுகிறேன் ஆனால் அந்த வருகையின் போது இந்த கிறிஸ்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் என்பதனை பற்றி நான் முதலாவது உங்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும் இந்த உயிர் தெழுதல் உயிரோடு எழும்புவார்கள் என்று சொல்லும் போது உங்களிடத்தில் கேட்டால் எப்படி உயிரோடு எழும்புவார்கள் என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவீர்கள் அவர்களுடைய ஆவி உயிரோடு எழும்பும் அவருடைய ஆத்மா உயிரோடு எழும்பும் இப்படி சொல்லுவார்கள் பவுலடியார் அந்த இடத்திலே பயன்படுத்திய கிரேக்க பதம் என்ன தெரியுமா எழுதி கொள்ளுங்கள் அனஸ்தேஷியா என்னது அனஸ்தேஷியா அனஸ்தேஷியா என்ற அந்த உயிர் தெழுதல் தான் இயேசுக்கு நடைபெற்ற உயிர் தெழுதல் இயேசு அனஸ்தேஷியாவானார் இப்ப யாருக்காவது இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தெரியுமா இருந்தா மருத்துவ துறையிலே சத்திர சிகிச்சை செய்யும் பொழுது அனஸ்தட்டிக்ஸ் கொடுப்பார்கள் அதை நினைச்சிடாதீங்க அந்த அனஸ்தட்டிக்ஸ் அது என்ன தெரியுமா குறுகிய நேரத்துக்கு மயங்கி இருந்து எழும்புவது என்று அர்த்தம் இந்த அனஸ்தேஷியால இருந்து தான் அதை எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா அது செத்து பொழைக்கிறது அல்ல மயங்கி எழும்புறது ஓகே அனஸ்தட்டிஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த காலத்தில் குளோரோஃபார்ம் பாவிச்சாங்க இந்த காலத்தில் அனஸ்தட்டிக்ஸ் பாவிக்கிறாங்க இப்போ வந்து லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ பல்லெல்லாம் பிடுங்கணுமா இருந்தால் அந்த ஒரு இன்ஜெக்ஷனில் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அந்த ஒரு பகுதியை மாத்திரம் மறக்க செய்து இது பண்ணுறது சத்திர சிகிச்சை பண்ணுறது ஆனால் முழுக்க ஜெனரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபுல்லாகவே உங்களை மயங்க வச்சு அந்த 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 கிட்டத்தட்ட அந்த சொல் இந்த பதத்திலிருந்து வந்தது ஆகவே அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அனஸ்தேஷியா என்றால் செத்து போன மனுஷனுடைய உடம்பு உயிரோடு எழும்புவது விலங்குதா 
ஆவி அல்ல ஆத்துமா அல்ல சரீரம் ஏன் தெரியுமா ஆவி உயிரோடு எழும்பாது ஏன் எழும்பாது அது செத்தா தானே எழும்புறதுக்கு ஆவி சாகுமோ யோசிங்க பார்க்கலாம் ஆவி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணப்படுமா மரணம் நடக்கும் போது என்ன நடக்கிறது உடம்பில் இருந்து ஆவி பிரிகிறது அவ்வளவுதான் ஆவி என்ன செய்கிறது பிரிகிறது ஆவி சாகாது ஆவி செத்தால் தான் அது உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் ஆகவே ஆவி உயிரோடு எழும்பாது ஓகேயா ஆத்துமா என்பது மனிதனுடைய சிந்தை சித்தம் உணர்ச்சி கொண்ட ஒரு பகுதி அது ஆவியோடு இணைந்திருக்கிற பகுதி ஆகவே ஆவி சாகாவிட்டால் ஆத்துமாவும் சாகாது ஓகே புரியுதா ஆகவே சாகாதது எப்படி உயிரோடு எழும்பும் அவ சாகிறது என்றால் என்ன என்ன சாகிறது சரீரம் மரணம் நடக்கும் போது சரீரத்துக்கு என்ன நடக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா சரீரத்திலே அங்கங்கள் எல்லாமே உயிர் கொண்ட அங்கங்கள் அல்ல சரியா ஒரு மனுஷனோ ஒரு மிருகமோ செத்த பிறகும் அதனுடைய சில அங்கங்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நான் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் கேளுங்க இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேதனையை தரக்கூடியது என்னால் எனக்கு ரொம்ப வேதனையை தந்து அன்று இரவு முழுக்க என்னை அழ வைத்தது கடந்த முறை நான் இங்கே வந்து விட்டு போன பிறகு போன உடனே முல்லைத்தீவுக்கு போனேன் என்னுடைய ஒரு குழுவை அழைத்து கொண்டு பாஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வைக்க யுத்தம் முடிந்த பிறகு நடைபெற்ற முதல் கான்ஃபரன்ஸ் அதுதான் அந்த பிரதேசத்திலே அதை நான் தான் போய் வைத்தேன் என்னுடைய குழுவோடு முதல் தடவையாக எங்களுடைய வாகனத்திலே முல்லைத்தீவுக்கு போகிறோம் ஆகவே அந்த ஓமந்தையை தாண்டி போன கொஞ்ச நேரத்திலே திரும்பி போக வேண்டும் முல்லை முல்லைத்தீவு பாதையிலே அந்த பாதையிலே தார் பாதை எல்லாம் இல்லை இப்போ மணல் பாதையாக தான் இப்போ செய்து செய்திருக்கிறார்களோ தெரியவில்லை போய் அவர்களை பொறுத்தவரை ஊழியத்துக்கென வெளியில் இருந்து வந்த முதல் கூட்டம் நம்முடைய கூட்டம் தான் வந்து எங்களோடு பேசுகிறார்கள் வந்து பேசி அவர்களுடைய சம்பவங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ ஒரு சின்ன பையன் சொல்லுகிறான் ஒரு சின்ன பையன் இவரை விட சின்ன ஒரு பையன் சொல்றான் அவன் அப்பா பிளேன் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நல்லா பாருங்க என்ன பிளேன் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இப்படி ஒரு சடவ முன்னுக்கு இருந்தானா அங்க இருந்தானா இப்படி இந்த பிளேன் டீ இப்படி கீழே போகும் போது ஒரு குண்டு ஷெல் ஒன்று வந்து இந்த அப்பாவோட தலையை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போயிருச்சான் எடுத்துட்டு போனோன்னா கழுத்து மட்டும் இருந்து இந்த ரத்தம் சுன்னு அடிக்குதான் இந்த மகன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானா ஆனா அந்த அப்பாவனுடைய கை இப்படி போகுதான் திருப்பி மேல அந்த பிளேன்டியை குடிக்கிற மாதிரி அவன் சொல்றான் அந்த சின்ன பய எனக்கு எனக்கும் என்னோட இருந்த மற்ற பாஸ்டர்ஸுக்கும் அப்செட் ஆக போயிருச்சு நாங்க நினைச்சோம் பொய் சொல்றான்ட்டு கதை விடுறான்ட்டு நாங்க அந்த முதல்ல சொன்னேனே கேட்கறவன் கேனே அந்த மாதிரினா கண்டியில இருந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த சின்ன பையன் எங்கட சுத்துறானா இருக்கும் அப்படின்னு அப்ப அந்த சின்ன பையனுடைய சித்தப்பா வந்து சொல்றார் தம்பி இப்ப இதெல்லாம் பேசாத அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு இவன் பாதி இப்ப இவன் எல்லாருக்கும் இதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இவன் கண்ணு முன்னால இப்படி நடந்ததுனால இவனுக்கு அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சரியா ஒரு பக்கத்திலே அந்த யுத்தத்தின் கொடுமையை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இன்னொரு பக்கத்திலே அந்த தகப்பனுடைய தலை துண்டிக்கப்பட்ட உடனே உயிர் போய்விட்டது உயிர் போன பிறகும் இந்த உடம்பில் இருக்கின்ற அந்த இயக்கங்கள் உடனே ஓயாது அதனால தான் கீழே எடுத்து அந்த கை திரும்ப அந்த வாய்க்கு போயிருக்கிறது அப்படியே அந்த உடம்பு சரிந்தது என்று சொன்னார்கள் இப்படி சில நேரம் நீங்கள் கோழி வெட்டும் பொழுது பார்த்தால் கோழியின் கழுத்தை வெட்ட பிறகு அது டெக்னிக்கலி டெட் அது செத்துருச்சு ஆனாலும் அதனுடைய அந்த இயக்கம் ஓயாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது துடித்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ மரணம் என்பது சரீரத்திலே இருந்த ஆவி போவது அந்த சரீரத்திலே இருந்த ஆவி போன உடனேயே உடம்பு அடங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் அடங்கும் இருதய துடிப்பு அடங்கும் அதனால் அந்த இரத்தம் அப்படியே ஓட்டம் நின்று உரைய ஆரம்பிக்கும் கடைசியாக மூளை மரணிக்கும் மூளை மரணிக்கும் போதுதான் சட்டப்படியாக 
டெக்னிக்கலி டெட் சரியா தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த நபர் செத்து விட்டார் என்று வைத்தியர்கள் அறிவிப்பது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் ஆகவே உடம்பு உயிரோடு இருக்கும் போது இருதயம் மற்ற அங்கங்கள் எல்லாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மூளை இறந்து விட்டால் அந்த நபர் இறந்தவராக கருதப்படுகிறார் வைத்தியத்துறையிலே தெரியுமா வைத்தியத்துறையிலே மூளை இறந்த பிறகு பிரெயின் பிரெயின் இஸ் டெட் உடம்பு அங்கங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர் செத்தவராக கருதப்படுவார் சரியா ஆகவே கிறிஸ்தவன் சரி மற்றவன் சரி எவன் சரி அவன் சாகும் போது அவனுடைய ஆவி அந்த உடலை விட்டு பிரிகிறது உடம்பு சாகிறது ஆவி சாகாது ஆவி நித்தியமானது இயேசுவுக்குள்ளாக செத்தவனாயிருந்தாலும் இயேசு இல்லாமல் செத்தவனாயிருந்தாலும் அந்த நபர் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஆவி அழியாது இந்த ஆவிக்கு என்ன நடக்கிறது என்று அந்த பண்டைய காலத்தில் இருந்து ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஆசை அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை இருக்கிறது சரியா அதனால் தான் பல விதமான நூல்களிலே பல மத நூல்களிலே இந்த ஆவி உடம்பை விட்டு போகிற அந்த ஐந்து வாசல்களை பற்றி பேசுவார்கள் அந்த ஆவி போய் எங்கே இருக்கும் என்று பேசுவார்கள் அந்த ஆவிக்கு உடம்பு தேவை என்றபடினால் எப்படி இன்னுமொரு உடம்புக்குள் புகுந்து கொள்ளும் என்று பேசுவார்கள் அந்த ஆவி மறுபடி இன்னுமொரு உடம்புக்குள்ளாக புகுந்து மறுபடி பிறந்து மறுஜென்மம் எடுக்கிறதை பற்றி பேசுவார்கள் இப்படி பல கட்டுக்கதைகளை உலகம் உருவாக்கி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஆவி சாகாது என்பதனை மனிதன் என்றோ கண்டுபிடித்து விட்டார் அதனால் உடம்பை எரித்து விடுவான் அல்லது புதைத்து விடுவான் அதை அழித்து விடுவான் ஆனால் ஆவியை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பான் அந்த ஆவி ஒரு இடத்தை போய் அடைய வேண்டும் என்று அந்த ஆன்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பான் இப்படி பலவிதமான உபதேசங்கள் வந்திருக்கின்றன மனிதனுக்கு ஆனால் வேதத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு நன்றாக சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் கவனமாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு மனிதன் சாகும் போது அவனுடைய உடம்பு பூமியிலே இருந்தாலும் அந்த ஆவி ஒரு இடத்துக்கு உடனடியாக போய்த்தான் ஆக வேண்டும் உள்ளாக மறித்தவர்கள் பரதீசு என்று சொல்லுகின்ற ஒரு இடத்துக்கு போவார்கள் என்ன இடம் பரதீசு இயேசு இல்லாமல் மறிக்கிறவர்கள் பாதாளம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு போவார்கள் என்ன இடம் பாதாளம் இப்போ இந்த பரதீசு பாதாளத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் உயிர் தெழுதற்கு வரணும் இயேசுவின் இரண்டாவது வருகைக்கு இந்த பரதீசும் பாதாளமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவருக்கு உள்ளாக மறிக்கின்ற அந்த ஆவிகள் பரதீசிலே போய் இருக்கும் எதுவரை இருக்கும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே இயேசு வரும் பொழுது அவர்களை உயிர்ப்பிப்பார் என்று அதுவரை இருக்கும் ஆகவே இதுவரை ஆண்டவருக்குள்ளாக செத்து போனவர்களுடைய ஆவி எல்லாம் பரதீசிலே இருக்கிறது பரதீசிலே இருக்கின்ற அந்த ஆவிக்கு உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது அவர்கள் ஒரு ஓய்வான நிலைமையில இருக்கிறார்கள் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகவில்லை நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க இறந்து போன யாருமே பரலோகத்துக்கு போனதில்லை உயிரோடு இருக்கிற யாருமே பரலோகத்துக்கு போனதில்லை தேவ தூதர்களும் இயேசுவும் தவிர வேறு யாருமே பரலோகம் போனதில்லை ஐயோ பாஸ்டர் நீங்க அப்படி சொல்றீங்க அந்த அந்த பெரிய ஊழியக்காரன் பரலோகம் போயிட்டு வந்திருக்காரு ஆஹா அவர் எங்க போயிட்டு வந்தாரோ தெரியாது ஆனால் பரலோகம் போனதாக நினைக்கிறார் சரியா இல்ல இல்ல அவர் தங்க ரோடு எல்லாம் பரலோகத்தில் தங்க ரோடு இருக்குன்னு பைபிள் இல்ல 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 அவர் போனால் தாவிது டீ எல்லாம் ஊத்தி கொடுத்தாரா சரியா ஏதாவது ஒரு தரிசனம் கண்டிருப்பார்கள் ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு அழகான இடத்துக்கு கொண்டு போய் காட்டியிருப்பார் சரியா ஒரு நல்ல ஒரு சில நேரம் பரதீசுக்கு கூட கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம் யாரு கண்டா ஆனா இவங்க பரலோகம்னு நினைக்கிறாங்க வெள்ளக்காரன் சிலோனுக்கு வந்தே பரடைஸ்ங்கிறானே நம்ம சிலோனுக்கு வந்து எந்த இடத்துக்கு பெல்லூடுக்கு வந்துருக்கான் வழங்குதா அதனால இவங்க போயிட்டு நல்ல ஒரு எதையாவது பார்த்துட்டு வந்துட்டு பரலோகங்கிறாங்களே ஒளி அவங்க போய் சொல்றாங்கன்னு நான் சொல்லல ஆனா அவங்க பரலோகம் நினைச்சுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இல்லையா 
பரலோகத்துக்கு யாருமே போனதில்லை இயேசு வந்து தன்னுடைய சபையை எடுத்துக்கொண்டு போகும் வரை யாரும் போக முடியாது அவன் எவ்வளவு பெரிய கொம்பனா இருந்தாலும் சரியா கொம்பன் மாத்திரம் இல்ல கொம்பியா இருந்தாலும் போக முடியாது ஓகே அதே போல இந்த பரதீசை போலவே பாதாளம் என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த பாதாளத்துக்கு போக போகிற ஆவி யாருடைய ஆவி இயேசு இல்லாமல் சாகிறவர்களுடைய ஆவி அந்த பாதாளம் எங்கே இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கே இல்லை என்று தெரியும் நல்லா கேட்டுக்கிறங்க பாதாளம் எங்கே இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனா அது எங்க இல்லை தெரியுமா நிலத்துக்கு அடியில் இல்லை பூமிக்கு அடியில் இல்லை சரியா பாதாளம் பூமிக்கு அடியில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அங்க இல்லைன்னு எனக்கும் தெரியும் ஜியாலஜிஸ்டுக்கும் தெரியும் என்ன சொல்றது தமிழ்ல புவி புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தெரியும் பூமியை தோண்டி கொண்டு போனால் மண் அப்புறம் நீர் அப்புறம் கல் அப்புறம் தீ அப்புறம் காற்று அப்புறம் திருப்பி தீ கல் அப்புறம் நீர் மண் அப்புறம் பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா நீங்க ஓவரா தோண்டிக்கிட்டு போனா இப்படி 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 வந்து ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனியில இருந்து தோண்டினீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா இல்ல நியூசிலாண்டு சிலோன்ல இருந்து தோண்டினீங்கன்னா இல்லாடி இந்தியாவில இருந்து தோண்டினீங்கன்னா அமெரிக்கா சரியா இந்த இடைப்பட்ட பிரதேசத்திலே பாதாளம் வைக்க இடம் கிடையாது சரியா பாஸ்டர் இத்தாலியில என்ன கிணறு தோன்ற போது தோண்டிக்கிட்டு போன போது அங்க கீழே இருந்து ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு கத்தம் சத்தம் கிடைச்சான் ஓ அப்ப பாதாளத்தினுடைய தமிழ் அறைக்கு தோண்டி போயிட்டானோ ஏன்னா வெள்ளக்காரன் ஐயோ ஐயோன்னு கத்த மாட்டானே இல்லையா இந்த புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சாவை கண்டுபிடிக்கிற வழி அவங்க எழுதுறது ஐயோ ஐயோனு கூக்குரல் கேக்குதான் ஏன் தமிழை மட்டுமா பாதாளத்தில் இருக்கான் வெள்ளக்காரன் இல்லையோ இல்லைன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டுருவாங்களா அவன் அவன் தாய்மொழியில கத்துடான்ட்டு மனுஷன் அழுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்டது நம்ம லைப்ரரி ஒன்று கட்டியிருக்கிறோம் பாஸ்டருக்கு தெரியும் அந்த லைப்ரரி அந்த ஸ்லப் போட்ட அடுத்த நாள் வெளியே ஒரு புள்ள அழுதுகிட்டு இருக்குது மாசி சொல்லிச்சு எனக்கு புள்ள ஒன்று அழுதுன்னு மோகினியா இருக்குமோ மோகினியும் ராகினியும் இங்கே வராதே இல்ல புள்ள வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல வெளியே அந்த பௌத்தர்கள் நம்மோட பிரச்சனை இழுத்து கொண்டு இருந்த காலம் சும்மா இருடின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் பார்த்தா புள்ள இல்ல அந்த போட்டிருக்கிற அந்த கம்பிக்கு அந்த காத்து பட்டு அது இப்படி காத்து தாண்டும் போது அப்படின்னு சில நேரம் பூனம் கத்தும் தெரியுமா புள்ள மாதிரியே புள்ளையும் பூனை மாதிரி கத்தும் சில நேரம் சரியா இப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ற நாங்க எவனோ எங்கேயோ தோண்டினானா ஐயோ ஐயோனு கத்துனானா பாதாளம் பாதாளம் வரைக்கும் இவன் தோண்டிக்கிட்டு போயிட்டான் என்ன கதை விடுறாங்க பூமிக்கு அடியிலே பாதாளம் கிடையாது சரியா ஏசு ஒரு அழகான உவமையை சொன்னான் ஒரு லாசரு என்ற ஒரு ஏழை இருந்தானாம் ஒரு 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 ஏழை ஒரு ஐஸ்வர்யவானுடைய வாசலிலே இருந்தானாம் அந்த இரண்டு பேரும் செத்தார்களாம் அதிலே இந்த லாசரு ஆப்ரஹாமின் மடிக்கு போனானாம் அந்த ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்துக்கு போனானாம் அப்போ பாதாளத்தில் இருந்து பரதீசில் இருக்கிற ஆப்ரஹாமை பார்த்து இவன் கேட்கிறான் தாகமாக இருக்கிறது இந்த அந்த 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 அவனுக்கு என்னை தெரியும் கேட்டு பாருங்க என் வீட்டுக்கு வெளியே தான் இருந்தான் அவனுடைய அந்த சுண்டு விரலிலே கொஞ்சம் தண்ணீர் நினைத்து என்னுடைய நாக்கிலே வைத்தாலாவது சந்தோஷப்படுவேனே இப்ப சுண்டு விரல் தண்ணி நாக்கு இதை பத்தி பேச வேணாம் பாதாளம் எங்கே இருக்கிறது பரதீஸ்ல இருந்து பார்க்கிற தொலைவிலே இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆனால் பார்க்கும் தொலைவிலே இருக்கிறது 
அப்ப பூமிக்கடையிலே பாதாளம் இருந்தால் பூமிக்கடையிலே தான் பரதீசம் இருக்க வேண்டும் ஓகேயா அப்ப அடுத்த முறை என்ன கிணறு தோண்டும் போது அல்லெல்லுயான்னு சத்தம் வரணும் அந்த பரதீஸ் செக்ஷன்ல தோண்டி சரியா சரிதானே பாதாளம் எங்கே இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனா அது எங்கே இல்லை என்று தெரியும் எங்கே இல்லை பூமி கடையில இல்லை பரதீச எங்கே இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது எங்கே இல்லை என்று எனக்கு தெரியும் எங்கே இல்லை பூமி கடையில இல்லை ஆகவே பூமியை பேசாமல் விட்டு விடுங்கள் சரியா அப்போ அவங்க எழுதுறாங்களே இவங்க எழுதுறாங்களே ஐயோ எல்லாம் பயங்கர புல்டா போண்டா கஜா கப்ஸா நானும் பார்த்துருக்கிறேன் பாஸ்டா நந்தண்ட வீட்டு டாய்லெட்டுக்கு போனாலே எதையாவது எடுத்து வாசிக்கிறது தான் வேலை வாசிச்சா புது புது விஷயம்லாம் கண்டுபிடிப்பேன் நான் ஷொக்கா இருக்கும் பாதாளம் அப்படியா ஒருத்தர் போனாராம் பாதாளம் மனுஷ உருவுல இப்படி படுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்கா கை பகுதிக்கு போனாராம் கால் பகுதிக்கு போனாராம் யூதாஸ் கத்திக்கிட்டு இருக்கிறானா இது எப்படி ஜோக் தெரியுமா இந்த தரிசனத்துல போற ஆளுக்கு எபிரே மொழி தெரிஞ்சிருக்குது ஏன்னா யூதாஸ் கத்திக்கிட்டு இருக்காரா ஐயோ நான் காட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஐயோ நான் காட்டி கொடுத்துருக்கேன் இவன் ஈப்ரூல சொல்லியிருப்பான் ஆனா எபிரே மொழி தானே இவருக்கு எப்படி விளங்குது இவர் வரனால டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ சரியா இங்க பாருங்க பாதாளம் பாதாளத்தை உருவாக்கினவர் யார் ஆண்டவர் என்னத்துக்காக உருவாக்கினார் பிசாசுக்காக உருவாக்கினார் பிசாசு அங்க போய் அரசாடுறதுக்கு உருவாக்கினாரா பிசாசு அங்க போய் வேதனைப்படுறதுக்கு வேதனைப்படுறதுக்காக உருவாக்கின இடம் அப்ப யாராவது நீங்க யாராவது தரிசனத்துல பாதாளத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா ஏசு சாமி உங்க கைய குப்பிடிச்சுக்கிட்டு கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டாருன்னா யார் அழுதுகிட்டு வேதனைப்படுறத நீங்க பார்க்கணும் ஆனா நீங்க என்னத்த தெரியுமா பாப்பீங்க எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க பிசாசு இப்படி உட்கார்ந்துகிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாதாளத்தைஸ் தெய்வமே அப்ப பிசாசுக்கு என்ன பிரச்சனை அவன் சூனா அங்க இருக்கலாமே ஆறுதல் ஆளுகை செஞ்சுக்கிட்டு இது எங்க இருந்து இந்த ஐடியா வந்தது தெரியுமா இந்து மதத்தில இருந்து இந்து மதத்துக்கு எங்க இருந்து அந்த ஐடியா வந்தது பாபிலோனில இருந்து பாபிலோனுக்கு அந்த ஐடியாவை கொடுத்தவன் யார் நிம்ரோட் என்கின்ற கில்காமேஷ் ரமேஷ் அல்ல கில்காமேஷ் சுரேஷும் அல்ல சரியா ஆதி ஆகமம் பதினொன்றுல வர்றானே நிம்ரோடு நிம்ரோத் என்பது அவனுடைய பெயர் அல்ல அவனுடைய பெயர் கில்காமேஷ் நிம்ரோத் என்றால் பெரிய வேட்டைக்காரன் என்ற அர்த்தம் அவன் உருவாக்கிய ஒரு தியரி தான் பாதாளத்தை பிசாசு ஆளுகிறான் என்பது அதை மொகஞ்சதாரோ ஹரப்பா நாகரிகத்தார் பிடித்துக் கொண்டு அதை ஆரியர்கள் மாத்திரமல்ல திராவிடர்களும் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஆகவே இந்து மதத்தில் மாத்திரமல்ல சைவத்திற்கும் அது வந்து விட்டது சைவத்தில் இருந்து ரச்சிக்கப்பட்டு வந்த போதகர் மார் அந்த கண்ணோட்டத்திலே பரலோகத்தையும் பாதாளத்தையும் பார்க்க தொடங்கினார்கள் சரியா சைவத்தில் இருக்கிற பரலோகம் சொர்க்கம் தங்க வாசலால் அலங்கரிக்கப்பட்டது உடனே இவருடைய பரலோகத்துக்கும் தங்கம் போட்டார் சரியா எங்களுக்கு இப்ப நான் சைவத்தில் இருந்து வந்தவன் கோயிலுக்கு போனா உங்களுக்கு எல்லாம் சைவக்காரங்களுக்கு தெரியும் சைவத்தில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு தெரியும் கோயிலுக்கு போனா இந்த பூசை முடித்த பிறகு இப்படி கையை வைக்க சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக பன்னீர் கொடுப்பாங்க அந்த பன்னீர் கொஞ்சமாக குடிச்சிட்டு அடுத்த சைடில் போய் நிற்போம் ஐயர் வரும்போது திருப்பி ரெண்டாவது சான்ஸுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் தானே அப்போ எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க மற்றது ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் சின்ன காலத்தில் எல்லாம் கிணறில் தான் தண்ணி அப்போ நாங்கள் டவுனுக்கு வந்தால் இந்த தெரு ஓரங்களில் பைப் இருக்கும் அப்ப இந்த பைப்ல சில எங்க வயசு பாயிலுக்கு குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஒரு சின்ன ஜங்கி மட்டும் போட்டுக்கிட்டு குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்க்கும் போது ஏக்கமா இருக்கும் அப்படியே தொண்ணி துறந்து அதுல அள்ளி குளிக்கிறான் நாங்க அங்க போய் அள்ளி அள்ளி குளிக்கணுமே அப்போ எங்களுக்கு பன்னீரும் ஆசை 
பைப்பும் ஆசை பைப் வழியாக பன்னீர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஆகவே நம்முடைய பெற்றார் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் எப்படியாவது சொர்க்கம் போ அங்கே தங்க பாதைகளின் ஓரங்களில் தங்க பைப்புகள் இருக்கும் திறந்தால் வரும் பன்னீர் இப்படி இருந்து போட்டு நாங்க ரசிக்கப்படுறோம்ல நாங்களும் நினைக்கிறோம் நம்ம பரலோகம் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஆண்டவரை துதிக்க அந்த பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு சொல்லணுமே ஆ அதுக்கு போகும்போது போற வழியில தண்ணி தாங்க எடுத்தா பைப்பை திறந்து பன்னீர் குடிச்சிட்டு போவோம் ஆகவே அவன் அவன் காணுகின்ற அந்த பரலோக தரிசனத்திலே தங்க கேட் இருக்கும் சரியா மாணிக்கம் இருக்கும் இல்லையா கிரீடம் இருக்கும் மரகதம் இருக்கும் எல்லாம் நம்ம ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பாதாளத்துக்கு போனா அங்க என்ன படிச்சிருக்குது நீ போந்தோளத்துக்கு போனா ஈட்டியால குதும் யம தர்ம ராஜா உட்கார்ந்துருப்பார் அங்க ஓரத்துல பார்க் பண்ணிருக்கும் எரும மாடு அத்தனை கார் அவர்கள் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சரியா பக்கத்துல ஒரு புக்கோட காலன் இருப்பார் ஏசுவாங்க கால சனியன் தெரியுமா அப்போ அப்ப ஏம தர்ம ராஜா ஈட்டி வச்சிருப்பார் இப்படி மூணு இது இருக்கும் சூளம் அப்புறம் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் மாரெல்லாம் கருப்பு கருப்பா இருப்பானுங்க இவனுங்க தான் போறது இவங்களை கொள்றதுக்கு இவர் இவர் இரவ மாட்டு மேல ஏறி பாச கயிறை எடுத்துக்கிட்டு வந்து போட்டு அந்த ஆவிகளை கொண்டு போன பிறகு அவன் குத்தி குத்தி தான் தண்டன இதே தியோலஜி உள்ள கொண்டான் இவர் தூங்கிட்டு இவர் கனவுல அந்த சைவ நரகத்தை பார்த்துட்டு எலும்பி என் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு போனார் பாதாளத்தை காட்டினார் அங்க பிசாசுகள் குத்திக்கிற நீ எமன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எவனை நினைக்கிறாய் எவனை நினைக்கிறாய் புரியுதா உங்களுக்கு உண்மையான பாதாளத்திலே ஒருவருமே இன்னொருவரை துன்பப்படுத்துவது இல்லை அதிலே போகிறவர்கள் அவர்களும் இப்பொழுது ஒரு வித ஓய்வு நிலையிலே தான் இருப்பார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஓய்வுக்குள்ளே தண்டனை இல்லை ஆனால் இரண்டு விஷயம் இருக்கும் அழுகையும் பட்கடிப்பும் இருக்கும் இந்த அழுகையும் பட்கடிப்பும் என்ன தெரியுமா ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விட்டோமே என்று நினைக்கும் போது வருகிறதே ஒரு சோகம் அந்த சோகத்தினால் ஏற்படும் அழுகையும் ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோமேங்கும் போது நிற நிறன்னு பல்லு கடிபடுமே அதுவும் தான் இந்த அழுகையும் பட்கடிப்பும் எனக்கு ஒரு முறை நடந்தது மேக்டோனல்ஸில் லண்டனிலே வாழ்ந்து வந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் ஒரு மேக்டோனல்ஸுக்கு போய் சாப்பிட்டோம் தொண்ணூற்றி மூணோ தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் இங்கிலாந்தில் அப்போது மேக்டோனல்ஸ் புதுசாக வந்திருக்குது இங்கிலாண்டுக்குள்ள அப்போ அதை சாப்பிட போனால் ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப் வச்சுருக்கலாம் கலிஃபோர்னியாவில் அப்போ கான்கார்ட் ஃப்ளைட் எல்லாம் போய் கொண்டிருந்த காலம் இப்போ எனக்கு நியூமோட்டாலஜி சொல்லிக் கொடுத்த ப்ரொஃபஸர் அந்த கான்கார்ட் விமானத்தினுடைய மூக்கையும் சிறகையும் செய்த டாக்டர் ஜூலியன் வார்டு அப்போ அவர் நமக்கு இந்த கான்கார்டை பற்றி எல்லாம் சொல்லி இருக்க பெரிய ஆசை கான்கார்ட் தெரிஞ்சாலும் உங்கள் ஊரில் விழுந்துச்சே அதுதான் அப்படி சொன்னால் தான் விளங்கும் எவனாலும் நாசமாக பண்ணணும் அவனு தெரியுமா ஆ தெரியும் நல்லா இருக்கிறவனு தெரியுமா யார் எந்த பாஸ்டர் மாட்டிக்கிட்டாரு பாவம் செஞ்சு எல்லாம் தெரியும் நல்ல ஊழியர் செய்யற பாஸ்டர் மாதிரிலாம் தெரியுமா தெரியாது எவன் கல்ல உபதேசம் பண்றான் அவனை தெரியும் நல்ல உபதேசம் பண்றான் தெரியுமா தெரியாது சரியா நமக்கு இருக்கிற வரம் சரி அப்போ மேக்டோனல்ஸ்ல சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அந்த ஒரு பிக் மேக் மீல் ஒண்ணு வாங்கினா ஒரு ஒரு இது ஒன்னு கொடுக்குறான் ஒரு சுரன்றதுக்கு ஆறு கட்டம் இருக்குது சுரன் மூணு ஃபுட்பால்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டா கொன்கார்ட் ஃபிளைட்ல கலிபோர்னியாவுக்கு போறதுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட் அங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஃப்ரீயா தங்கி அந்த ஃபுட்பால் மேட்சை பா பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பேக்கேஜ் கிடைக்குது அப்போ ஒவ்வொரு பிக் மேக் மீல் வாங்குறவங்களுக்கும் கிடைக்குது இந்த இந்த கார்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் போயிருக்கும் 
California, Concord, Moon Balls, Football, up in on the top of Mercy Pass. Oh, praise the Lord and Lazo Lemata and the Cartel. Very a Sandoso. Now, you know what I did on the cast at the time. Why did he remove the bring of the Sorrentine? I don't know. Yeah, it's a Sorrentine. It's a Sorrentine. It's a Sorrentine. Oh, you, you. கைக்கு வந்த ஸ்ரீதேவியை விட்டு போட்டான என்னுடைய ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் லண்டன்ல இன்னும் என்னைய திட்டு வரதுக்கு சரியா அவ்வளவு ஒரு அதுக்கு பிறகு மேக் பிக் மேக் இறங்குமா ஃப்ரித் இறங்குமா கோகா கோலக்க ஏழ பயங்கர வேதனை அப்போ ஒருத்தர் என்னை ஆறுதல் படுத்துறாரு சுரேஷ் யூ நெவர் லாஸ்ட் சம்திங் யூ நெவர் காட் அதாவது உனக்கு நீ உனக்கு இல்லாதது ஒன்றை நீ இழக்கவில்லை நீ இப்ப இந்த மெக்டானிக்கு வரும்போது கான்காட் பிளைட் ஒன்று உனக்கு இல்லை தானே சொரண்டனால தானே வந்துச்சு சரி அதை விட்டுரு அப்படின்லாம் சொன்னாரு ஆனா அந்த அழுகையும் பற்கடிப்பும் என்றால் என்னவென்று எனக்கு தெரியும் ஒரு கலிபோர்னியாவில் நடந்த ஃபீஃபா கொன்கோட் ஃபிளைட்டில் போய் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கிறதுக்கே இப்படி அழுகையும் பற்கடிப்பும் ஒரு ஆம்பளைக்கு வந்ததுன்னா மவனே பாதாளத்துக்கு நான் போயிட்டா என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க யோசிங்க பார்க்கலாம் இந்த இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் அங்கே அழுகையும் பட்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றால் இவர்கள் ஒரு விதமான ஒரு ஓய்வு நிலையில இருந்தாலும் அந்த ஆவிக்கு தெரியும் எதை இழந்து விட்டோம் என்று பரதீச இழந்து விட்டோம் அங்க போனோட எல்லாம் தெரியும்ல ஐயோ இங்க வரக்கூடாது அங்கே அக்கினி கிடையாது பாதாளத்திலே அக்கினி கிடையாது பாதாளத்திலே பாம்பு கிடையாது சில பேருடைய தரிசனங்களிலே பாதாளத்துல போனா பாம்பு வருதம் பூச்சி பறக்குதான் சரியா விளங்குதா இது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் லீவுக்கு போன இடத்துல இவர் ராத்திரி நின்று ரோத்தோரத்துல நின்று என்னமோ பண்ணி இருக்கிற போது இவருக்கு வந்து பட்டதுகள் ஞாபகம் கனவுல வந்திருக்குது உடனே இவர் நினைச்சிட்டாரு பாதாளத்துக்கு டூர் கூட்டிட்டு போனோம் ஏசு என்ன டூர் கோபரேஷன் வச்சிருக்காரா அதுவும் இயேசு யார் மாதிரி ஆக்களை கூட்டிட்டு போறாரு தெரியுமா கொலம்பியாவில் இருக்கிற ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை கூட்டிட்டு போவாரு இல்லாட்டி பிரேசில் இருக்கிற ஒரு வயசான அம்மாவை கூட்டிட்டு போவாரு இல்லாட்டி இந்தியாவில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில இருந்து ஊழியம் செய்யற ஒரு பாஸ்டரை அவர் வயசு போன காலத்தில் கூட்டிட்டு போவாரு ஏன் நமக்கெல்லாம் ஒரு டூவர் காட்டினா என்ன புரியுமே என் மாதிரி ஆக்களை கூட்டிட்டு போனா யூதா செபிரிய மொழியில கத்துறானா இல்லையான்னு தெரியுமே ஏன்னா நமக்கு எபிரிய மொழி தெரியுமே இல்லையா நல்லா பாருங்க அநேகமா பொம்பளைகளை தான் ஏசு டூர் கூட்டிட்டு போறாரு இந்த பாதாளத்துக்கு எனக்கு வெள்ளங்கத்து இல்ல ஹலோ நான் பேசுறது வெள்ளங்குதா உங்களுக்கு இந்த பாதாளத்துக்கு ஏசு கூட்டிக்கிட்டு போனாரு இது அது அது இது இது இதுன்னு காட்டுறாருன்னு வாசிக்கிறீங்க இல்ல புத்தகங்கள்ல அநேகமா இந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கும் இப்ப லேட்டஸ்ட் அது யாரு கொலம்பியாவா பிரேசிலா எங்க ஆமா ஏதாவது சவுத் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கானா என்ன தெரியுமா முழுக்க முழுக்க ஹெரோயினும் கஞ்சாவும் இருக்கிற ஒரு ஏரியா இவ எண்ணத்தை குடிச்சுட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி படுத்தாலோ கிறிஸ்டியன் சரி கிறிஸ்டியன் கஞ்சா குடிக்காத கிறிஸ்டியன் கஞ்சா குடிக்கிற கிறிஸ்டியன் எத்தனை இருக்குது இல்லையா ஐயோ பாஸ்டம் அப்படி சொல்லாதீங்க தேவ தூஷணம் ஆமா அது போயிட்டு வந்தேங்கும் நாங்க நம்பணும் இல்லையா உங்களுக்கு நஞ்சு கொடுத்து உங்களை சாகடிக்கிறவர்கள் நஞ்சு என்று எழுதின ஒரு நஞ்சு போத்தரை கொண்டு வந்து கூடியுங்கள் என்று தரமாட்டார்கள் நீங்கள் குடித்து பழகிய நல்ல தேநீருக்குள்ளே கொஞ்சம் விஷத்தை கலப்பார்கள் அந்த தேநீர் தேநீராய்த்தான் தெரியும் தேநீராய்த்தான் மனக்கும் தேநீராய்த்தான் ருசிக்கும் அதற்குள்ளே விஷம் கலந்திருப்பது உங்களுக்கு தெரியாது மருத்துவ பரிசோதனை செய்து பார்த்தாலும் நூற்றுக்கு ஒரு பத்து விதத்துக்கும் குறைவான அளவுதான் விஷம் அதில் இருக்கும் ஆகவே நல்ல உபதேசம் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு வீதம் கொடுத்து விட்டு இரண்டு வீதம் விஷம் கலந்தால் தான் உங்களை ஆதாயப்படுத்த முடியும் ஆகவே நான் பாதாளத்துக்கு போனேன் நான் பரலோகத்துக்கு போனேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வேதத்தின்படி நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதத்துக்கும் அதிகமானதை சொல்லுவார்கள் 
அதை வாசிக்கும் போது அவர்கள் சொல்லுவதை கேட்கும் போது வேத ஆதாரத்தின்படி பேசுவது போல தெரியும் அந்த முழு விஷயத்தையும் வாசித்து முடிக்கும் போது அவ்வளவும் பரிசுத்தமானதும் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலிருந்து வந்ததும் போல தெரியும் நுணுக்கமாய் பரிசோதித்தால் தான் தெரியும் அதற்குள்ளே இரண்டு வீதம் விஷம் இரண்டு வீதம் கள்ள உபதேசம் இருக்கிறது என்று ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி விஷம் ஒரு பாஸ்டர் நம்ம பாஸ்டர் ஞானம் கால் பண்ணார் நோவேல இருந்து கால் பண்ணார் பாஸ்டர் ஞானம் சொன்னார் பாஸ்டர் சுரேஷ் எல்லாரும் என்னகிட்ட கேட்கறாங்க இவங்களுக்கு என்னத்த பதில் சொல்றது நான் சொன்ன பாஸ்டர் ஞானம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே நான் யாருன்ட்டு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் முந்தி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்டர் ஞானம் என்னுடைய ஆரம்ப கால பைபிள் காலேஜில் இருந்து படிக்கிறவர் இங்கே இல்லையா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே இதெல்லாம் நான் நல்லா தெரிஞ்சால் இதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதெல்லாம் போய் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் சொல்றாங்களே இவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்கணும் அதான் சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு சொல்லுங்க ஒரு குடம் பாலை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்குள்ளே இருக்கிற ஒரு துளி விஷம் நம்மை அழிக்கும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஊழியக்காரர்கள் பரலோகம் போனேன் என்று அவர்கள் சொன்னால் அந்த ஊழியக்காரர்களை சந்தேகப்படவும் வேண்டாம் அந்த ஊழியக்காரர்களை குறைவாய் எடை போடவும் வேண்டாம் அந்த ஊழியக்காரர்கள் பொய் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒன்று என்ன தெரியுமா அவர்கள் பரலோகம் போகவும் இல்லை அப்ப என்ன பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க சொல்றீங்க அவங்க பொய் சொல்லலங்கிறீங்க ஆனா அவங்க பரலோகம் போகலங்கிறீங்க என்ன தெரியுமா அவர்கள் ஏதோ ஒரு தரிசனத்தை கண்டது உண்மை அந்த தரிசனத்திலே அவர்கள் இயேசுவையே கூட கண்டிருக்கலாம் அவர்கள் ஒரு நல்ல அழகான இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் அவர்கள் தாவீதை கண்டதாக சொல்லுகிறார்கள் கண்டிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர்கள் பரலோகம் போகவில்லை என்றால் வேதத்தின்படி பரலோகம் யாருக்கும் இன்னும் திறந்து இல்லை வந்து சபையை எடுத்துக்கொண்டு பரலோகத்துக்கு போகும் வரை பரலோகம் திறக்கப்பட மாட்டாது ஓகேயா அங்கு இருப்பது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியும் தேவ தூதர்களும் தான் விழுந்தவர்கள் அல்ல விழாத தெய்வ தூதர்கள் அவ்வளவுதான் யாரும் பரலோகம் போகவில்லை அவ பரதீசுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பாங்களோ அது நம்ம பிரச்சனை இல்லை போயிட்டு வந்திருந்தா ஓகே ஆனால் அவர்கள் போய் வந்தார்கள் என்றதுனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதையுமே நாம் மாற்றவும் தேவையில்லை குழம்பவும் தேவையில்லை போயிட்டு வந்தா வரட்டும் சரியா அதுக்காக நீங்க போகணும்னு விரும்பாதீங்க கட்டாயம் போகணும்னா நம்மளை வந்து சந்திக்க நாங்க உங்களை கொள்றோம் எனக்கு ஒன்னா பரலோகத்துக்கு போயிருவீங்க பரதீசுக்கு போயிருவீங்க அவ்வளவுதான் வேற வழி இல்ல உங்களை பரதீசுக்கு அனுப்புறதுக்கு நீங்களே போகணும்னா போய் நட் ரோட்ல நின்றுக்கிறீங்க கண்ண முடி நின்றுக்கிறீங்க எவனாவது பரதீசுக்கு அனுப்புவோம் உங்களை சரியா ஆனால் பரதீசுக்கு போவதாக நினைத்துக் கொண்டு பாதாளத்துக்கும் போகலாம் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பொறுத்து இருக்கிறது சரியா இப்ப விளங்குதா பரலோகம் பரதீசு பாதாளம் நாலு ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பரலோகம் அடுத்தது நரகம் நரகம் வந்து நித்திய அக்கினி அந்த நரகமும் இன்னும் திறக்கவில்லை நரகத்தில் யாரும் கிடையாது இன்னும் அந்த அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற அந்த கடல் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் தான் திறக்கப்படும் ஆகவே நெருப்பிலே வெந்து கொண்டிருக்கின்ற எந்த ஒரு ஆத்மாவும் இன்னும் இல்லை நரகம் இன்னும் ஓபன் படவில்லை ஓபன் பண்ணப்படவில்லை பரலோகமும் பொது ஜனங்களுக்கு இன்னும் திறக்கப்படவில்லை சரியா பொது ஜனங்களுக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கின்ற இரண்டு இடங்கள் ஒன்று பரதீசு அது தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு பாதாளம் தேவன் இல்லாத ஜனங்களுக்கு ஓகேயா இப்போ பரதீசிலே இருக்கிற அந்த ஆத்துமாக்கள் இயேசுவின் வருகையின் போது உயிரடையும் என்று இந்த இடத்திலே தெசலோனிக்கேருக்கு எழுதுகிற நிருபத்திலே பவுலடியார் சொல்லுகிறாரே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அந்த ஆவிகள் வாழ்ந்த அந்த உடம்புகள் உயிரடையும் அனஸ்தேசியா என்றால் என்ன சரீரம் உயிரோடு எழும்புவது கிறிஸ்தவர்களுடைய நம்பிக்கை சரீரம் உயிரோடு எழும்புவது புரியுதா நான் கடந்த ஆண்டு விழா காலங்களில் சரீரத்தை பற்றியும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் பேசினேன் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது எத்தனை பேர் அந்த பாடத்தை கேட்கவில்லை அல்லது மறந்திருக்கிறீர்கள் உண்மையா நேர்மையா கையெழுத்துங்க நான் சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் சுருக்கமாக வெக வேகமாக நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார் என்று ஆதியாகவும் சொல்லுகிறார் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் 
அப்புறம் ஆண்டவர் அந்த ஆறு நாட்களுக்குள்ளே ஒவ்வொன்றையும் வார்த்தையினால் சிருஷ்டித்தார் ஆண்டவர் எதை கொண்டு சிருஷ்டித்தார் வார்த்தையினால் ஆனால் வார்த்தையினால் அல்லாமல் ஒரே ஒரு விஷயத்தை உண்டாக்கினார் அதுதான் மனிதனுடைய சரீரம் ஆண்டவர் வார்த்தையால் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் அவருக்கு முடிந்தது இப்படி சொல்லி இருக்கலாம் மனிதனுடைய உடம்பு உருவாக கடவுது என்று என்று சொல்லியிருந்தால் ஆதாமனுடைய உடம்பு உருவாகி இருக்கும் அதற்கு அந்த நாசியில ஊதி இருக்கலாம் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தன்னுடைய கையால் மண்ணை எடுத்து அவர் ஒரு உருவத்தை செய்து அவர் ஒரு சின்ன பிள்ளை மண் விளையாடுவது போல அவர் அந்த கைகளினால் அந்த உருவத்தை செய்து அந்த நாசியிலே ஊதினார் அவன் ஜீவாத்துமாவானான் பிறகு அவன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டவர் ஏவாளை சும்மா அவளையாவது வார்த்தையால் உண்டாக்கி இருக்கலாமே அப்படி அவர் செய்யவில்லை அவனை உறங்க வைத்து கொடுத்து அவனை மயங்க செய்து அவனுடைய விழாவிலே இருந்து ஒரு முள்ளை எடுத்து எலும்பை எடுத்து அந்த எலும்பிலே இருந்து ஒரு உடம்பை உருவாக்கி ஏவாளை உண்டு பண்ணினார் ஆகவே மனுஷனுடைய சரீரம் அது ஆண் சரீரமா இருந்தால் என்ன பெண் சரீரமா இருந்தால் என்ன தேவனுடைய கையால் உண்டாக்கப்பட்டது வார்த்தையால் உண்டாக்கப்படவில்லை சரியா வார்த்தையால் உண்டாக்கப்படவில்லை என்று அது முக்கியமில்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் ஆண்டவர் ரசித்து ருசித்து சுவைத்து அனுபவித்து உண்டாக்கியது மனுஷனுடைய சரீரம் ஆகவே அந்த சரீரத்தை அவர் பயங்கரமாக நேசிக்கிறார் அந்த சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் தரும்படி ரோமர் பன்னிரண்டு ஒன்றிலே சொல்லுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே பலியே இல்லை இயேசு சர்வ பலியாக மறித்து விட்டார் உயிரோடு எழும்பி விட்டார் இனி பலி தேவையில்லை அப்படி இருக்க ஒரு பலி தேவை என்று பவுல் மூலம் ஆண்டவர் சொன்னது எதை குறித்து உன் சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் எனக்கு கொடு ஏன் சரீரத்தை ஆண்டவர் அப்படி நேசிக்கிறபடியினால் அவர் சொல்லுகிறார் ஒன்று குறிஞ்சியர் ஆறு பத்தொன்பதிலே உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் பெற்றதும் உங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறதுமான பரிசு தாவியானவருடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்று அறியாது இருக்கிறீர்களா உங்கள் இருதயம் அல்ல உங்கள் ஆவி அல்ல உங்கள் ஆத்மா அல்ல இன்றைக்கு அநேக இடத்துல கேட்டால் பரிசு தாவியானவர் எங்கே வாழுகிறார் என்று எங்கள் ஆவியில் என்கிறார்கள் அது பொய் எங்கள் இருதயத்தில் என்கிறார்கள் அது பிழை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் எங்கள் சரீரத்திலே குடி குடியிருக்கிறார் எங்களுடைய சரீரம் அவருடைய ஆலயம் சரீரம் அவ்வளவு முக்கியமானது எது முக்கியமோ அதை முக்கியம் இல்லை என்று காட்டுவதுதான் பிசாசினுடைய வேலை ஆகவே பிசாசு என்ன செய்கிறான் சரீரம் முக்கியம் இல்லை ஆவிதான் முக்கியம் சரீரம் அழுக்கானது சரீரம் நாரும் தன்மை உடையது சரீரம் பலவீனம் உடையது அப்படி இப்படி என்று சொல்லி சரீரத்தை கேவலப்படுத்துகிறான் ஆண்டவருக்கு இது துக்கம் நித்திய காலமாக ஆவியா இருந்தவர் ஒரு முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் பாவிப்பதற்கு ஒரு உடம்பை எடுத்தார் ஆனால் அந்த உடம்பை விட்டாரா இன்று வரை விடவில்லை இனியும் விடுவதாக இல்லை வேதத்தின்படி அந்த சரீரத்தோடு மேலே போனார் அந்த சரீரத்தோடு இருக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்தல் ஐந்தாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே அந்த சரீரத்தோடு கீழே வருகிறார் அதனால குதிரை தேவைப்படுது வெள்ள குதிரை மேலே ஏறிவாரா புரியுது உங்களுக்கு அந்த சரீரத்தை என்றைக்குமே அவர் விடுவதா இல்லை அவ்வளவு ஆசை அவருக்கு இப்போ அனஸ்தேஷியா என்ற பதத்தை பவுலடியார் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆண்டவர் காட்டுகிறார் இந்த சரீரங்களை ஆண்டவர் மறுரூபமாக்குவார் இதே நம்முடைய பலவீனமான சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு இதே சரீரம் பரலோகத்தில் இருக்கும் இறந்து போன கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய ஆவிகள் பரதீசிலே இருந்து வந்து இந்த அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த உடம்பு உயிரடைந்து மறுரூபமாக்கப்பட்டு அந்த ஆவி அந்த உடம்புக்குள்ள போய் அதை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் புரியுதா இதுதான் அனஸ்தேஷியா இதை சில பண்டைய கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் இந்த அனஸ்தேஷியா என்ற பதத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு விஞ்ஞானம் தெரியாது அவர்கள் நினைத்தார்கள் எரித்தால் உடம்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது என்று ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய மறித்தவர்களுடைய உடம்புகளை எரிக்கக்கூடாது அதை புதைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் அதை உயிரோடு எழுப்புவார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் உடம்புகளை எரிக்கக்கூடாது இந்தியாவிலே 
கிறிஸ்தவர்களாய் ரட்சிக்கப்பட்ட பட்டு வந்த இந்துக்கள் தங்கள் மறித்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் பொழுது இந்துக்கள் அதை குறித்து குழம்பினார்கள் இன்று வரை அந்த குழப்பம் இருக்கிறது ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் விஞ்ஞானத்தின்படி விஞ்ஞானம் என்பது விண்ணிலிருந்து வந்த ஞானம் ஆண்டருடைய ஞானம் அதில் அவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் எனக்கு தமிழில் சரியாக சொல்ல வராது எவ்ரி மாலக்யூல் என் ஏ ப்ராடக்ட் கன்டெயின்ஸ் அன் ஆட்டம் ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் அணுவை கொண்டது அந்த ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளும் ப்ரோ ப்ரோட்டன் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆகவே ஒரு சரீரம் எரிக்கப்பட்டு அந்த சரீரம் சாம்பலாய் மாறினாலும் அந்த மொலக்கியூல்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏதோ ஒரு உருவத்திலே இருக்கும் அது ஒரு உருவத்திலிருந்து இன்னொரு உருவத்துக்கு பரிணமிக்கிறது ஒழிய அது இல்லாமல் போகாது புரியுதா எந்த ஒரு திண்மமும் திரவமும் இல்லாமல் போகாது அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே ஒரு மனுஷனுடைய உடம்பை எரித்து கொஞ்சம் சாம்பலை கொண்டு போய் கனடாவிலே நயகராவிலே போட்டு கொஞ்சத்தை கொண்டு போய் இந்தியாவிலே காவேரியிலே போட்டு கொஞ்சத்தை இந்த ஜெர்மனியிலே ரயனிலே போட்டு கொஞ்சத்தை வீட்டு கிணற்றிலே போட்டாலும் இயேசு வருகிற போது அந்த அவ்வளவு மொளக்கி உசையும் ஆண்டவர் ஒருங்கிணைத்து அந்த சரீரத்தை உயிரோடு எழுப்பி அந்த சரீரத்தை மறுரூபம் அடைய வைத்து அதற்குள்ளே வதிந்த அந்த ஆவியை அதற்குள்ளே அனுப்பி மறுரூபமாக்கி இவை அனைத்தையும் ஒரு கணப்பொழுதிலே செய்து தன்னிடத்தில் எடுத்துக்கொள்வார் அதுதான் நான் நம்புகிற என்னுடைய ஆண்டவர் அவர் சர்வ வல்லவர் நம்புறீங்களா இதை தான் பவுலடியார் சொல்லுகிறார் மறைத்தவர்களை குறித்து நீங்கள் துக்கப்படாதீர்கள் அவருடைய உடம்புகள் எப்படி கொல்லப்பட்டன எப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டன என்று துக்கப்படாதீர்கள் ஏன் ஆண்டவர் அவற்றை உயிர்ப்பிப்பார் பரதீசு மூடப்படும் தெசலோனிக்கியர் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் நாலு பதினேழு அந்த வசன வசனம் நிறைவேறும் போது பரதீசு மூடப்படும் ஏன் அங்கு இருக்கின்ற ஆவிகள் எல்லாம் மந்து மறுரூபம் அடைந்து அப்ப பவுலி இப்ப என்ன சொல்ற திரும்பி வாசிங்க அந்த வசனத்தை பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறைத்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார் முதலாவது அவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு என்ற அந்த பதம் தான் சரியா இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் சரி பதினெட்டாவது வசனம் அழகான ஒரு வசனம் ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் எந்த வார்த்தைகளினாலே இப்ப செத்துட்டாங்களே கவலைப்படாதீங்க நமக்கு முன்பாக ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்நாளிலே இயேசு வந்தால் நமக்கு முன்பாக அவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் அவர்களுடைய சரீரம் மறுரூபம் அடையும் அவர்கள் நமக்கு முன்பாக மேலே போவார்கள் பின்னாலே நாமும் போவோம் சரியா சரி இப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் பதினோராவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்க கண்டேன் இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது அதன் மேல் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் எனப்பட்டவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் இயேசு கிறிஸ்து இது இயேசு வெள்ளை குதிரையிலே ஏறி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த பதினோராவது வசனத்தின் முதலாவது சொல் என்ன பரலோகம் இல்ல பதினோராவது வசனம் பின்பு பின்பு ஆகவே இந்த பின்பு என்ற அந்த சொல் எதை குறிக்கிறது என்றால் 
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நல்லா கவனிச்சுக்கிறேங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் வாக்கியத்திலே இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பத்தாம் வாக்கியம் வரை நடந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு புரியுதா வெளிப்படுத்தல் நாலு ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று பத்து பத்தொன்பது பத்து வரை நடந்த சம்பவங்களுக்கு பின்பு தான் இந்த பின்பு ஓகேயா இதற்கு பின்பு வானம் திறந்திருக்கிறதை காணுகிறார் வெள்ளை குதிரையிலே சத்தியமும் உண்மையும் உள்ளவர் ஏறி இருக்க காண்கிறார் வாசிங்க அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து ஜுத்தம் பண்ணுகிறார் அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையை போல் இருந்தன அவருடைய சிரசின் மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன அவருக்கே அன்றி வேறொருவருக்கும் தெரியாத ஒரு நாமமும் எழுதி இருந்தது ரத்தத்தில் வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் நல்லா தெரியுது ஏசு இல்லையா அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது யோவான் ஒன்று ஒன்று என்ன சொல்லுகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது பதினாலாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி வந்தது அப்போ இது இயேசு ஆஹ் வாசிங்களே தொடர்ந்து வாசிங்க பரலோகத்தில் உள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சத்தி சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் வெள்ளை குதிரைகளின் மேல் ஏறி அவருக்கு பின் சென்றார்கள் புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டியம் புறப்படுகிறது இருப்பு கோளால் அவர்களை அரசாளுவார் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய உக்கிரக கோபமாகிய மதுவுள்ள ஆலையை மிதிக்கிறார் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது பின்பு பின்பு ஒரு தூதன் சூரியனில் நிற்க கண்டேன் அவன் வானத்திலிருந்து மத்தியில் பறக்கிற சகல பறவைகளையும் பார்த்து நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்தையும் சேனை தனைவர்களின் மாம்சத்தையும் பலவான்களின் மாம்சத்தையும் குதிரைகளின் மாம்சத்தையும் அவைகளின் மேல் ஏறி இருக்கிறவர்களின் மாம்சத்தையும் சுயாதீனர் அடிமைகள் சிறியோர் பெரியோர் இவர்கள் எல்லாருடைய மாம்சத்தையும் பட்சிக்கும் படிக்கு மகா தேவன் கொடுக்கும் விருந்துக்கு கூடி வாருங்கள் என்று மிகுந்த சத்தத்தோட கூப்பிட்டான் இவங்க இன்னும் வாசிக்க போறாங்க இப்ப இவ்வளவு நேரத்துல இப்ப இயேசு குதிரையில ஏறி வருகிறார் அவருக்கு பின்னாலே யார் வருகிறார் கமான் இப்ப தானே வாசிச்சாங்க நீங்க தானே வாசிச்சீங்க அவருக்கு பின்னால யார் வாரா சேனை வருது தானே இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க கீழே திருப்பி போற மாதிரி எதுவும் இருக்கா இது வரைக்கும் இல்லை தானே தொடர்ந்து வாசிங்க திருப்பி போறாங்களான்னு பாருங்க சரியா இயேசுவும் அந்த சேனையும் திரும்ப போகிறார்களா என்று பாருங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பின்பு மிருகமும் பூமியின் ராஜாக்களும் அவர்களுடைய சேனைகளும் குதிரையின் மேல் ஏறி இருக்கிறவரோடும் அவருடைய சேனையோடும் ஜுத்தம் பண்ணும் படிக்கு கூடி வர கண்டேன் இங்கே யுத்தம் பண்ண போகிறார்கள் பூமியிலே ஏனென்றால் அவர்கள் வாகனத்துக்கு போக முடியாது இந்த பூமியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இயேசுவோடு யுத்தம் செய்ய வருகிறார்கள் அப்போ இது பூமியிலே நடக்கிறது இன்னும் திரும்பி போறதா ஐடியாவே இல்ல இயேசுக்கு வாசிங்க அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது மிருகத்தின் முன்பாக செய்த அற்புதங்களால் அதன் முத்திரையை தரித்தவர்களையும் அதன் சொரூபத்தை வணங்கினவர்களையும் மோசம் போக்கின கள்ள தீர்க்கதரிசியும் கூட பிடிக்கப்பட்டான் இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினி கடலிலே உயிரோடு தள்ளப்பட்டார்கள் தள்ளப்பட போறவங்க அங்கனதான் நடக்குது முத முத நரகத்துக்கு தள்ளப்படுறவங்க இங்கனதான் நடக்குது வாசிட்டே போங்க இன்னும் திரும்பி போற ஐடியாவே இல்ல அவருக்கு மற்றவர்கள் குதிரை குதிரையின் மேல் ஏறினவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற பட்டயத்தால் பாதாளத்தின்ோலையும் பெரிய சங்கிலியையும் தன் கையிலே பிடித்துக் கொண்டு வானத்தில் இருந்து இறங்கி வர கண்டேன் என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலுச்சர்ப்பத்தை 
அவன் பிடித்து அதை ஆயிரம் வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்து அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அது ஜனங்களை மோசம் போக்காத படிக்கும் அதை பாதாளத்திலே தள்ளி அடைத்து அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் சரி இப்ப இருபதாம் அதிகாரத்துல இப்படி நீங்க வாசிக்கிட்டு போனா ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியை ஆண்டவர் நிறுவுவது நடக்கிறது அப்படி வெள்ளை குதிரையிலே வந்தவர் திரும்பி போகவில்லை மாறாக இந்த உலகத்திலேயே ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த அந்து கிறிஸ்துவையும் அவனுடைய ஆசாரியனையும் அந்த மிருகத்தையும் பிடித்து அவற்றை நரகத்துக்கு போட்டு பிசாசை ஆயிரம் வருஷம் கட்டி வைத்து இந்த உலகத்திலே ஆட்சி செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் அந்த சாத்தான் அவிழ்க்கப்பட்டு அவன் போய் ஜனங்களை கொஞ்சம் மோசம் போக்குறதை பார்க்கிறோம் எல்லாம் பூமியில நடக்கிறது அப்புறம் பார்க்க போனால் இந்த பூமியும் வானமும் இல்லாமல் போகிறது இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்துல முதலாம் வசனத்தை பாருங்க பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் உண்டாக்கிட்டாரா அங்க எருசலேம் எங்க இருந்து வருது இரண்டாவது வசனம் ஜோவானாகிய நான் புதிய எருசலேம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தில் இருந்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் பரம எருசலேம் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது இங்கு இவர் போறாரு இல்ல மேல ஹலோ எல்லாம் கவனிங்க வெள்ளை குதிரையிலே வருகிற இயேசு திரும்ப போவதாக அங்கே எங்கேயுமே இல்லை அதனால் தான் இவ்வளவு வசனங்களை வாசிக்க விட்டேன் பாத்தீங்களா ஆனால் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் மறுபடி போவோம் தெசலோனிக்க இருக்கு ஆ பதினாறாவது வசனம் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆர வாரத்தோடும் என்னத்தோடு வருகிறார் ஆர அங்க என்ன எப்படி வர குதிரை மேல ஏறி வர பின்னால் ஆமை வருது வந்து <laughs> வந்தால் <laughs> நமக்கு எதிர்கொண்டு போக முடியும் உண்மைதானே அவர் சிலோன் இருந்து வர்றாருனா நாங்கள் அப்படி சிலோனை நோக்கி போகலாம் அவர் அமெரிக்காவிலேருந்து வர்றதா இருந்தால் நாங்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து போகிறோம் இவர் வானத்தில் இருந்து வர்றாரு அப்போ நாங்கள் போகிறது வந்து எங்கே போகணும் நல்ல வானத்துக்கு போகணும் அப்போ என்ன பவுலடியாருடைய இந்த இந்த உபதேசம் அவர் மேலே இருந்து வருகிறார் கிறிஸ்தவர்கள் கீழே இருந்து எங்கே போகிறார்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக என்றால் எந்த திசையிலே போக வேண்டும் கீழே இருந்து இருக்கும் சரியா அப்போ இப்போ பாருங்க புவி ஈர்ப்பு விசை எந்த அளவு இருக்கிறது என்று தெரியுமா யாருக்காவது நாற்பது புவி ஈர்ப்பு விசை ஒரு அறுபதாயிரம் அடி அறுபதாயிரம் அடி உயரம் வரை இருக்கும் புவி ஈர்ப்பு விசை அதற்கு மேலே போக போக புவி ஈர்ப்பு விசை குறைந்து அதற்கு பிறகு அண்ட வெளி என்று போய்விடுவோம் ஓசோன் லேயரை தாண்டிட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு பூமியை நோக்கி விழ மாட்டோம் இந்த சேட்டலைட்ஸ் ஓடுதே பூமியை சுத்தி சில நேரம் நீங்க ஒரு முழு இருட்டு ஆகிறதுக்கு முத ஆனா இருட்டி கொண்டு வர்ற நேரத்தில் நீங்க வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நட்சத்திரம் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஸ்பீட்ல அது சேட்டலைட்ஸ் ஓடுது இந்த சேட்டலைட்ஸ் எப்படி ஓட வைக்கிறாங்க தெரியுமா இன்ஜின் போட்டு ஓடல அண்ட வெளிக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் இப்படி தள்ளி விட்டா அதே வேகத்தில் அவர் ஓடிக்கிட்டு இருப்பார் ஏன் தெரியுமா அவருடைய ஸ்பீடை நிப்பாட்டுறதுக்கு எந்த ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு விசையும் இல்லை இது பிசிக்ஸ் சரியா 
புரியுது இல்லையேன்னு சொன்னீங்கன்னா பெரிய சந்தோஷம் அது புரிய தேவையே இல்லை சரியா சேட்டலைட் எப்படி ஓடுது எவன் தள்ளுறாங்கிறத தெரிஞ்சு யாரும் பரலவும் போகிறது கிடையாது சரியா ஒரு 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 நல்ல செய்தியை நான் அறிவிக்கிறேன் இது வேதத்திலே இல்லை ஆனாலும் நான் சொல்வது உண்மை உண்மை தவிர வேறு இல்லை சபை எடுத்து கொள்ளப்படும் போது மேலே போகிற நாம் அந்த ஒரு சேட்டலைட்டோடும் மோத மாட்டோம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் சரியா கவனிங்க அப்போ புவியீர்ப்பு விசை இந்த அறுபதாயிரம் அடிக்குள்ளே இருக்கிறது அதில் ஆக்சிஜன் ஒரு பதினையாயிரம் அடி உயரம் வரை தான் இருக்கும் சரியா அதனால தான் பேரா பேராஷூட்ஸில் பாயும் போது பதினையாயிரம் அடிக்கு பிறகு தான் பாயலாம் முந்தி ஏரோப்ளைன்ஸ் ப்ரொபெலர் வச்சு தான் ஏரோப்ளைன் ஓட்டினாங்க தெரியுமா ஏரோப்ளைன் நாங்கள் சொல்லுவோமே அது ப்ரொபெலர்ஸ் அப்போ அந்த ப்ரொபெலர்ஸ் அந்த காற்றை வாங்கி பின்னால் அமுக்கி போகிற பிளேன்ஸ் உயரத்தில் போக முடியாது ஒரு பத்து பன்னிரெண்டாயிரம் அடி உயரத்தில் தான் போகலாம் ஆகவே அந்த காலத்தில் ப்ரொபெலர் வச்சு ஓடுற பிளேன்ஸில் பேராஷூட் இருந்துச்சு பிளேனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னு சொன்னால் பேராஷூட்டை மாட்டிக்கிட்டு பாஞ்சிடலாம் பாயும் போது ஆக்சிஜன் இருக்கு மூச்சு எடுத்துக்கிட்டே பாயலாம் இப்போ உள்ள ஜெட்ஸ் எல்லாம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அடி முப்பத்தி எட்டாயிரம் அடின்னு உயரத்தில் பறக்குது அங்க பேராஷூட்ல பாய விட்டா மூச்சு திணறி செத்து போயிருவான் ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வரத்துக்குள்ளே அவன் செத்துருவான் அதனாலதான் இன்றைக்கு விமானங்களிலே பேராஷூட்ஸ் கிடையாது தெரியுமா உய் நோ பேராஷூட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல எல்லாம் சில பேர் வந்து ஏரோப்ளைன்ல ஏறணும்னே அபிஷேகத்துல நிறைய ஆரம்பிச்சோம் இயேசுவின் ரத்தத்தை கொண்டு முழு பிளேனையும் அந்த ஏ த்ரீ எயிட்டியையும் இயேசுவின் ரத்தத்துல அப்படி இப்படி அமைக்க எடுப்பாங்க அது அற்புதம் என்ன தெரியுமா அவ்வளவு இயேசுவின் ரத்தத்தால் அமுக்கப்பட்டாலும் அந்த என்ஜின் வேலை செய்யும் அழகுதா சூப்பராப்பா கவனிங்க இப்போ இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் அந்த மேகங்கள் பதினையாயிரம் அடிக்குள்ளே தான் இருக்கும் சரியா அது எப்படி சொல்றோம் தெரியுமா மேகம் என்னத்தை வச்சிருக்கு தண்ணீர் தண்ணீரினுடைய ரசாயன கலவை என்ன H2O, டூ ஓ ஹைட்ரோஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆகவே அந்த ஆக்சிஜன் இருக்கிற பிரதேசத்தில் தான் அது மிதந்து கொண்டிருக்கும் பதினாயிரம் அடிக்கு மேலே மேகம் போகாது அப்போ மேகங்களுக்கு மேல் அங்கே போய் இயேசுவை மீட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் புரியுதா எங்கே சந்திக்க போகிறோம் இயேசுவை மேகங்களுக்கு மேல் எப்படி சரீரத்தோடு சரீரத்தோடு மேலே போக போகிறோம் சரியா செத்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் அவர்கள் நமக்கு முன்னாலே போவார்கள் அவர்களோடு நாமும் அடுத்த காலம் அவர்களோடு போவோம் பரலோகத்திலே இருந்து இயேசு வருகிறார் கீழே இருந்து நம்மை பரிசுத்தாவியானவர் கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் மேகங்களை தாண்டி மேலே போனோம் மீட்டிங் ஆய் ஜீசஸ் ஆய் பிரைட் வாங்க போவோம் கூட்டிக் கொண்டு பரலோகம் போகிறார் அந்த டைம் அவர் கீழே வரமாட்டார் இங்கே உள்ளவனுக்கு தெரியாது புரியுதா கீழே இருந்து பார்க்கிறவனுக்கு தெரியாது அந்த எக்காலமும் கேட்காது புரியுதா உங்களுக்கு ஆகவே இதற்கு பெயர் ரகசிய வருகை சரியா இயேசுவின் இரண்டாவது வருகை அல்ல இயேசுவின் ரகசிய வருகை இந்த ரகசிய வருகையின் போது கிறிஸ்தவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்றும் பாதி வழியிலே அவரை சந்திப்போம் என்றும் அவரோடு போய் தொடர்ந்து வாசிங்க சிஸ்டர் எதிர்கொண்டு <laughs> 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 அல்ல பரலோகம் அவருடைய இடம் அவருடைய இடத்துக்கு போய்விடும் முதல் முதல் பரலோகத்துக்கு பொது ஜனம் போக போகின்ற சந்தர்ப்பம் அதுதான் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் எல்லாரும் போக போகிறோம் ஆமேன் இதுதான் ரகசிய வருகை இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப 
இப்போ இந்த வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே உள்ள அந்த இரண்டாவது வருகையை குறித்த சில வசனங்களை வாசிக்க விட்டு உங்களுக்கு நிரூபித்தேன் அந்த இரண்டாவது வருகையின் போது இயேசு திரும்பி போகவில்லை அவர் வந்து யுத்தம் செய்து இங்கேயே இருந்து ஆண்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு புதிய வானம் புதிய பாமி பூமி உண்டாக்கி அவர் இங்கே இருக்கிறார் பரலோகத்திலே இருந்து அரசலை மறுகிறார் அது பிறகு சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்ன என்று என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் அல்லவா இப்போ தெசலோனிக்கேர் நான்காம் அதிகாரத்திலே தெளிவாக சொல்லுகிறதே வருகிறவர் பாதி வழிதான் வருகிறார் மீதி வழி அவர் வரவில்லை நாங்கள் தான் போகிறோம் அவரோடு இணைந்து அவரோடு ஒன்றாக இருக்க போகிறோம் என்று சொல்லுகிறதே இது தெளிவாய் உங்களுக்கு தெரிகிறதா இல்லையா இப்படி ஒரு ரகசிய வருகை இருக்கிறது இரண்டாவது வருகை அல்ல அது என்று தெளிவாய் தெரிகிறதா இல்லையா தெரிகிறது ஆனால் நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு போனால் அல்லது சில பேருடைய பிரசங்களை கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ரகசிய வருகை என்று ஒன்று இல்லை என்று இப்ப வாசிச்ச வசனத்தில் ரகசிய வருகை இருக்கா இல்லையா இருக்கு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இந்த இப்படி சொல்கிறார்கள் இப்ப சில பைபிள் ஸ்கூல்ல படித்தவங்க இருக்கிறீங்க சில பேர் நான் நினைக்கிறேன் இன்டர்நெட்டுக்கு போறவங்களா இருக்கேன் உங்களுக்காக நான் சில டெக்னிக்கல் சொற்களையும் சொல்லுகிறேன் போஸ்ட் மிலேனியலிசம் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சிக்கு பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லுகிறார்கள் சரியா அப்படி ஒன்று வேதத்திலே கிடையாது ப்ரீ மிலேனியலிசம் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு முதல் இது நடக்கும் சரியா இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையின் போது சபை வரும் மனவாட்டி வரும் என்று சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் தெளிவாய் வாசித்தோம் சேனைதான் வருகிறது என்று சரியா சபை வரு வருகிறது சபை தான் புதிய எருசலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் வருது இயேசு வெள்ளை குதிரையில் வரும்போது சபை வராது தூதர்கள் தான் வருகிறார்கள் சேனையாக சரியா இப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஏழு வருஷம் பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த ஏழு வருஷமும் என்ன நடக்க போகிறது அந்த ஏழு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் வெள்ளை குதிரையிலே இயேசு வருவார் பூமியிலே அந்த ஏழு வருஷம் என்ன நடக்க போகிறது இதற்கெல்லாம் ஆதாரம் உண்டா ஆயத்தங்கள் உண்டா எல்லாவற்றையும் நாளைக்கு பார்ப்போம் கருத்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசு இன்றைக்கும் வரலாம் ஆயத்தமா இருக்க கூட்ட போயிக்க தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஒண்டர்ஃபுல் எழுதுண்டு ஜோ மூணும் எல்லாரும் இது விளையாட்டில் இது சீரியஸ் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் சத்தியத்தை சத்தியமாக நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் ஆகவே மிகவும் ஆதாரமாக இருந்து வேதத்தை படித்து வேதத்தை எல்லாம் படித்து கத்தோட கிருபை நாள் அன்றைக்கு ஒரு பண்டிதராக வந்து நமக்கு வேதத்தை போதிக்கிற பாச சுரேஷ் தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தேவ மனுஷன் இனி வேறு இடம் ஓடாதீங்க இன்னக்குள்ளே பூந்துடாதீங்க வேறு இடம் பார்த்து படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி வந்து சொல்லி கொண்டுக்கிறார் ஹலோ சொல்லி எல்லாரும் ஆகவே இது இதை விட வேறு எங்களுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை வேறு எங்க இப்போ குழப்பி கேட்டு குழப்பி அடித்து உங்களை கள்ளத்தி கேசியோடைய ஆகியோரில் மூட்டை மடக்கி விட்டுறாதீங்க ஆகவே நாங்கள் சோமணம் ஆண்டவரே உங்களுடைய ரகசியத்தை உங்களுடைய வெளிப்பாடு எங்களை போதித்ததுக்காக நன்றி சொல்லி நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லுமா எங்களை தேவன் நல்ல ஊழியக்கான கொண்டது போதிச்ச வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லுமா நாங்களும் அவருடைய ரகசிய வரைக்கு ஆயத்தப்படுத்த கொடுவோம் அதுக்கு தான் சபையில் இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் எங்களோட கூட்டங்கள் இவ்வளவு கூட்டங்களை நடத்துறது காரணம் ஆண்டுடைய சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அல்ல சொல்லுறோம் ஆகியோ ஆண்டு இந்த சபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி நான் உங்களுடைய வருகைக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஜோமணி முடிப்போமா எல்லாரும் சத்துமா ஜோ முடிப்போமா எல்லாரும் கத்தவங்களை ஆசிர்பாராக போயிட்டு வாங்க காட் பிளஸ்